ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂದೇಗುರುಪರಂಪರಾ ಸರ್ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತಗೋಚರ ತಮಗೋಚರ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಣದೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ಮೃತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಆಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನಮೋ ನಮಃ ಭಕ್ತಗೋಡಿಗಳ ಅನೇವರಕ್ಕೂ ಎನ್ನೋಡಿಯ ವಣಕಂಗಳ್ ಅಂಬಾಳ್ ಕರುಣೆನಾಲ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಪರದೇವತೆ ಬಹಳ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಗ ಎಂಕೃತಾನ ಪರಂಪುರುಳಾನ ಇಂದ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನೋಡಿಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಿನಾಲ ಮಟ್ಟುಮೇ ಓರು ಮನಿತನಕ್ಕೆ ಇರೇವನ ಪಟ್ಟಿಯೋ ಇರೇವನುಡಿಯ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರಗಳೇ ಪಟ್ಟಿಯೋ ಪೇಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕಿಡಕಿರದು ಭಾಗ್ಯಂ ಕಿಡಕಿರದು ಅನುಗ್ರಹಂ ಕಿಡಕಿರದು ಅದೇ ಮುನ್ನಿರ್ತಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೇವಂಗಳುಡಿಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಿನಾಲಿಯೂ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನಗಳುಡಿಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಿನಾಲಿಯೂ ಅರಿಯನಕ್ಕೆ ಇಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಎಂಕೃತಾನ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರತ್ತಿನುಡಿಯ ರಹಸ್ಯಾದಿ ರಹಸ್ಯಮಾಗಿರಕ್ಕೂಡಿಯದು ಇಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಎಂಕೃತಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಕ್ತ ಉಪಾಸಕರ್ಗಳು ಇಂದ ಸ್ತೋತ್ರತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಾಮಲ್ ಇರಕವೇ ಮುಡಿಯಾದ ಇಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಎಂಕೃತಾನ ಇಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ನೇರಡಿಯಾಗವೇ ಪಾರ್ತು ಮಗಿಂದು ಅಂದ ಆನಂದತೆ ಅನುಭವಿಕೂಡಿದಾನವರು ಸುಖತ್ತೆ ಕೊಡುಕೂಡಿದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಎಂಕೃತಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಹರಿ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಎನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಂ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಎನ್ನು ಎಂಕರ ವಿಷಯತೆ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಬ ಎನ್ನೊಡಿಯ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ವೇಂಡುಗೋಲ್ ಅದಾವುದು ನಾ ಎನ್ನೆಲ್ಲಾಮೋ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳೇ ಪಣ್ಣಿರ್ಕೇನ್ ಇರುಪ್ಪಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಆನಂದ ಲಹರಿ ಎಂಕೃತಾನ ಅಂಬಾಲ್ನುಡಿಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯ ಉಪಾಸನೆಯುಡಿಯ ಸ್ತೋತ್ರತೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯ ಏರ್ಪಟ್ಟದು ಕಾರಣ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ್ ಅವಳವು ಅನ್ಬೋಡೆಯೂ ಭಕ್ತಿಯೋಡೆಯೂ ಅಂಬಾಳೆ ನೇರಡಿಯಾಗವೇ ಪಾರ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಬಾಳ್ನುಡಿ ಅನುಗ್ರಹತ್ತೆ ವಾಂಗಿ ಅದೇ ಮುನ್ನಿರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ರಚಿಕಪಟ್ಟದಾನ ಇಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದು ಆಗವೇ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪೇದೂ ಬಂದುಡಕೂಡಾದು ಕಾರಣ ನಾ ಯೋಗಿ ಕಡೆಯಾದು ಮಹಾತ್ಮ ಕಡೆಯಾದು ಪಂಡಿತನ್ ಕಡೆಯಾದು ಕವಿ ಕಡೆಯಾದು ಎನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ರೂ ತೆರೆಯಾದು ಎಂಕೃತಾನ ಒಂದು ಪಾಮರನ್ ಒಂದು ಸಿರು ಭಕ್ತನ್ ಅಂಬಾಳೆ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾಮೋ ತೆರೆಂಜಕಡಂಗ್ರದಾನ ಆಸೆ ಅದು ದಾ ಎನಕ್ಕೆ ಇರಕ್ಕದಾನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗವೇ ಇಂದ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರತ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡುಕ್ರದು ಎಂಕೃದು ಒಂದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಭಾಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಎನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುಕ ತಗುದಿ ಇರುಕ ಎಂದೆಲ್ಲ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಾದು ಎನಕ್ಕೆ ತೆರೆಂದ ಅಳವಕ್ಕೆ ಮುಡಿಂದ ಅಳವಕ್ಕೆ ಅಂಬಾಳ್ ಎನ್ನುಡಿಯ ತಿರು ನಾವಲ ಉಕ್ಕಾಂದು ಎದೆಯೆಲ್ಲಾಮ ಸೊಲ್ಲ ವೈಕ್ರಾಳೋ ಅದೆಲ್ಲಾತೀಮ ನಾನು ಒಳರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಕ್ತ ಜನಗಳಾನ ನೀಂಗಲ್ ಪಲವಿಧಮಾನ ಜ್ಞಾನತ್ತೆ ಉಂಡವರ್ಗಳ್ ನೀಂಗಲ್ ದಾನ್ ಎನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಕೂರಿ ನಾ ಸೊಲ್ವದೇ ಕೇಟು ಯಾರಾವುದು ಒರ್ವರಕ್ಕಾವುದು ಅಂಬಾಳಿಡಂ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಧಿಕವಾಗುಮಾನಾಲ್ 
அதுதான் நான் செஞ்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்று நினைக்கிறேன் ஆகவே இப்பொழுது நாம் சவுந்தர லகரி என்கிறதான இந்த மகா ஸ்தோத்திரத்தை பற்றி ஒரு அறிவுரை ஒரு தெரிஞ்ச போ என்ன ஓவரால் இது அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா ஸ்தோத்தங்களுக்கு வியாக்கியானம் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் சௌந்தர்யம் என்றால் அழகு எப்பேற்பட்டதான அழகு அப்படின்னா நித்தியமாக இருக்கக்கூடியதான அழகு அதில் சுகத்தையும் ஆனந்தத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது சா சுகம் சௌந்தர்யம் அங்கிறது வந்து சுகமும் ஆனந்தமும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதான ஒரு வார்த்தை இந்த சௌந்தர லகரி என்று எப்படி பேர் வந்தது அப்படின்னா பகவத்பாதர் தன்னுடைய நாற்பத்தி நாலாவது ஸ்தோத்திரத்தில் சௌந்தர்யி சௌந்தர்யமாக இருக்கக்கூடியவள் என்றதான ஒரு மந்திரத்தை இல்லை சொல்லுகிறார் அதை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டுதான் இந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு வந்து சௌந்தர்ய லகரி அப்படிங்கிறதான பெயர் சூட்டப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது காரணம் மகான்களுடைய திருநாமங்கள் மகான்கள் இறைவனை எப்படியெல்லாம் புகழ்கிறாளோ அதில் அதில் எல்லாத்தையுமே இறைவனுக்கு பிரியம் அது ரொம்ப முக்கியமாக சில வார்த்தைகளை அந்த தெய்வங்கள் எடுத்து கொள்ளுகிறது ஆகவே தனோது க்ஷேமம் நஸ்தவ வதன சௌந்தர்ய லகரி அப்படிங்கிறதான இந்த ஸ்தோத்திரம் ஆரம்பமாகிறது நாற்பத்தி நாலாவது ஜனங்களுடைய மனதை கவரக்கூடியதான சக்தி இந்த மந்திரத்துக்கு இருக்கு ஆகவே இதுக்கு சௌந்தர லகரி என்றதான பெயர் வந்தது லகரி என்றால் அலைகள் சமுத்திரத்திலேயோ தடாகங்கள்லேயோ நதிகளிலேயோ காற்று பட 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 அலைகள் ஓய்வெடுக்காமல் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதுபோலவே பராசக்தியை நாம் நாடி அம்பாளுடைய கேசாதி பாதங்களை நாம் உற்று பார்த்து தியானம் செய்து அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ண 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 நமக்கு வந்து லஹரிங்கிறது ஒன்று ஏற்படுகிறது அதாவது அந்த சுகம் அந்த ஆன்மீக சுகம் என்பது வந்து அலைகள் போல வந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் இதற்கு லஹரி என்றதான பேர் கொடுத்துருக்காங்க லஹரிங்கிறதுக்கு பலவிதமான அர்த்தங்கள் உண்டு அலைகள் போதம் ஞானம் மதிமயக்கம் சுகமான அனுபவம் இப்படி எண்ணற்ற நாமங்களால் இந்த லகரி என்றதான நாமம் புகழ்பெற்றது சௌந்தர லகரியில் வந்து நூறு ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஸ்தோத்திரம் என்கிறது வந்து நான்கு வரிகளோடு சேர்ந்தது அப்போ நூறு என்றால் நானூறு லைன்ஸ் அதுதான் இந்த சௌந்தர லகரி சில இடங்களில் சில பேர் வந்து சில பாடபேதங்கள் இருக்கிறதுனால நூற்றி மூணு நூற்றி நாலு அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயமும் உண்டு நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறது இந்த நூறே நூறு வரிகள் நூ நூறு ஸ்தோத்திர மந்தங்களுடைய மகாத்மத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதே மாதிரி தான் மகிஷாசன் பத்னி ஸ்தோத்திரத்துலேயும் வந்து சில பாடபேதத்தினுடைய கணக்குப்படி இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் வந்து அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு சில இடங்களில் இருபது இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு அப்படிலாம் இருக்கு ஸ்தோத்திரங்கள் நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ அப்படின்னா இந்த சௌந்தர லஹரி என்பது வந்து ரெண்டு டிவிஷனாக இருக்கு ரெண்டு பாகங்களாக முதல்ல இருக்கக்கூடியது வந்து ஆனந்த லஹரி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்று ஸ்தோத்திரங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டிலிருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதுக்கு சௌந்தர லகரி என்றதான பெயர் ஆனந்த லகரி சௌந்தர லகரி ஆனந்தத்தினுடைய அலைகள் ஆனந்த லகரி அழகனுடைய அலைகள் சௌந்தர லகரி இப்படி நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை பற்றி ஆனந்த லகரி என்ன சொல்றது சௌந்தர லகரி என்ன சொல்றது அப்படி பார்க்க போனா ஆனந்த லகரி என்பது வந்து பராசக்தியினுடைய அதாவது ஒவ்வொரு பக்தனுடைய யோகியினுடைய மூலாதாரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து சகசார பத்மம் வரை வியாக்கியானம் செய்யப்படுகிறது இந்த ஆனந்த லகரி 
மந்திரபூர்வமாக இருக்கக்கூடியது ரகசிய உபாசனைக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் மூலாதாரத்திலிருந்து சகஸ்ரார பத்மம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதான இந்த ஷடாதாரங்கள் வழியாக ஒரு யோகி இறைவனை அதாவது பராசக்திக்கு வந்து ரெண்டு இடங்களில் பார்க்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒன்று அண்டாண்டம் இரண்டு பிண்டாண்டம் அண்டாண்டம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் பூராவும் பறந்திருக்கக்கூடியதான பிரகதியான மூல பிரகதி ரூபியாக இருக்கக்கூடியவள் அண்டாண்டத்தில் இருப்பது தான் பிண்டாண்டத்திலையும் இருக்கு பிண்டாண்டம் என்பது வந்து நம்மளுடைய உடம்பு அது உருவாக்கப்பட்டது அது உருவானது மனிதனுடைய உடம்பு பிண்டாண்டம் என்பது உருவாக்கப்பட்டது இந்த பிரபஞ்சம் என்கிறதான மூல பிரகிருதி அல்லது பிரம்மாண்டம் உண்டானது சுயம்புவானது இது அது இயற்கை இது செயற்கை இருப்பினும் இந்த மூலாதாரத்திலிருந்து சகசார பத்மம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதான ஜீவசக்தி என்கிறதான அம்பாள் பரமாத்மா பரம்பொருள் என்கிறதான சதாசிவத்தோட சேர்ந்து ஐக்கியமாகிறதான மந்திரபூர்வமான உபாசனாபூர்வமான எந்திரபூர்வமான வடிவத்தில் தான் இந்த ஆனந்த லகரி அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டாவது செக்ஷன் சொன்னோமே ஆனந்த சௌந்தர லகரி நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூறு ஸ்தோத்திரங்கள் இது வந்து சகஸ்ரார பத்மத்திலிருந்து பாதம் வரையில் வர்ணிக்கப்படுகிறது அப்போ பார்க்க போனோம்னா இந்த ஒரு கொக்கி ஆட்டம் அதாவது அங்குஷம்னு பேர் பராசக்தி வச்சு இருக்காளே அங்குஷம் அங்குஷத்தோடு ஸ்டைல் இருக்கும் அது அதாவது இந்த மின்ன காட்டில் சொல்லி இந்த பாட்டா கூட இருக்க ஒரு ஒரு ரா ஆட்டமா இருக்கும் ஒரு வடி அத மாதிரி அதாவது மூலாதாரத்திலிருந்து சகஸ்ரார பத்மம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதான ஒரு டிராவல் ஒரு ஜீவனுடைய டிராவல் டுவார்ட்ஸ் பரமாத்மா என்கிறதான பரம்பொருளை அடைவதற்கு செய்யக்கூடியதான முயற்சிகள் அது மந்திரோ மந்திரோபாசனையாகவும் தந்திரோபாசனையாகவும் எந்திரோபாசனையாகவும் செய்யக்கூடியதான உபாசனா கிரமங்களுடைய மகத்துவத்தை சொல்லுகிறது சௌதலகரி என்பது வந்து சகஸ்ரத்தில் இருந்து பாதம் வரைக்கும் செல்லுகிறது சாதாரண ரெண்டு உபாசனை பண்ணுவோம் கௌலாச்சாரம் சமயாச்சாரம் இதில் இந்த ரெண்டு ஆச்சாரங்களுக்கும் சின்ன வித்தியாசம் ஒன்று பகருபாசனை ஒன்று அந்த உபாசனை கௌலாச்சாரம் என்பது அந்த உபாசனை ஆந்திரீகமாக செய்யக்கூடியதான உபாசனை சமஜாச்சாரம் என்பது வந்து பகிர்முகமாக செய்யக்கூடியதான உபாசனை ரெண்டும் உபாசனைகள் தான் இந்த வித்தியாசம்தான் ஒன்றுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதான இந்த ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இல்லை அடுத்ததாக சௌந்தர் லகரி வந்து சிறு சிறந்த பாதம் வரைக்கும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் ஒவ்வொரு அங்கங்களை பற்றி வர்ணிக்கிறது பகவத்பாதர் அம்பாளிடம் நேரடியாகவே உட்கார்ந்து அம்பாளை பார்த்து கொண்டு சொல்லுகிறார் இதில் இருக்கிற ஒரு ரகசியம் என்ன அப்படின்னா அம்பாளை பற்றி ஒருவருக்கு சொல்ல முடியும் அப்படின்மா என்று நினைக்கிறோமானால் அம்பாளுடைய ரகசியமாக இருக்கக்கூடியதான நடைமுறைகளில் இருக்கக்கூடியதான விஷயங்கள் எல்லாம் கூட இதில் வர்ணிக்கிறார் இப்பெல்லாம் வந்து மாடர்ன் டெலிவிஷனில் வந்து இந்த என்ன சொல்லுவதுக்கு இந்த லைவ் ஷோவுக்கு என்ன இருக்கே ஒரு அதை மாதிரி ரியாலிட்டி ஷோ அது எப்படின்னா அதை உள்ளே இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அதிலே இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ண முடியாது அது போலவே ஒருவரை பற்றி ஒருவருக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அவரிடம் நெருங்கி பழக வேண்டும் இது நான் பல இடங்களில் சொல்கிறது உபன்யாசங்களில் இறைவனை பற்றி நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் இறைவன்கிட்ட ரொம்ப ந நெருங்கி பழகணும் இறைவனுடைய மகாத்மங்களை இறைவனுடைய விபூதி விஸ்தாரங்களை இறைவனுடைய சௌரி வீரங்களை எல்லாம் அதுதான் ஒரு ஒரு புராணத்தை இல்லைன்னா ஒரு புராணத்துக்கு இருக்கிறதான குவாலிஃபிகேஷன்கள் வந்து ஆறு தத்துவங்கள் சேர்ந்தது ஒரு புராணத்தினுடைய யோகியதை அதில் வந்து பிரார்த்தனை இருக்க வேண்டும் காப்பாற்றம் இருக்க வேண்டும் கவித்துவம் இருக்க வேண்டும் எல்லாமே இருக்கணும் இல்லை இதில் என்ன சொல்லிட்டு வரும் அப்படின்னா இந்த அம்பானுடைய அங்கங்களை வெளிப்படையாக ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் சொல்லுகிறார் 
இது இரகசியமான விஷயத்தை வந்து பரஸ்யமாக்குறார் ஆகவே அம்பாளனுடைய அல்லது பரமேஸ்வரனுடைய என்ஓசி இல்லாம பர்மிஷன் இல்லாம சொல்ல முடியாது ரெண்டு சதாசிவ குடும்பினி பராசக்தி என்கிறவளா இந்த தேவியினுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவரால் மட்டும்தான் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை அப்படியே வெளியே சொல்ல முடியும் அப்படியானால் இதில் வந்து கணபதி அல்லது முருகன் அல்லது வந்து பரமசிவன் அல்லது பார்வதி தேவி அல்லது இந்த சிவாகமப்படி வாழ்கின்றதான நாயகர்கள் இவர்களாலேயோ அல்லது அகத்திய பெருமான் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கக்கூடியவர் சுக்கராச்சாரர் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கக்கூடியவர் ஆதிசங்கவர் பகவத் பாதர் அவ வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடியவர் சின்ன குழந்தையாட்டமா ஏன்னா சங்கரன் என்பவர் வந்து பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம் அல்லது பைரவர் இப்பேற்பட்டதான இறைவனுடைய புத்திர பௌத்திராதிகள் அல்லது அவர்களுடைய ரொம்ப க்ளோஸான பந்து மித்திராதிகள் இவர்களால் மட்டும்தான் இதை சொல்ல முடியும் ஸோ ஒரு விஷயம் உறுதியாகிறது இங்கே இந்த இரகசியத்தை சொல்ல சொல்லுகின்றவர்கள் எல்லாம் வந்து அம்பாளனுடைய குடும்பத்தில் ஒரு அங்கமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படியானால் மட்டும்தான் இதை சொல்ல முடியும் அதுங்கிறதான ஒரு தத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த சவுந்தர் லகரியில் வந்து பராசக்தி தான் சர்வமாக இருக்கக்கூடியவள் அதாவது சிவம் என்கிறதான சதாசிவம் என்கிறதான அந்த பரம்பொருளுக்கே சக்தியாக இருக்க வாழ வாழக்கூடியவள் தான் பராசக்தி இதில் இந்த பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடியதான இந்த பரமேஸ்வரன் அல்லது சதாசிவனை வந்து புருஷன் என்றதான பெயரில் சொல்லப்படும் அந்த புருஷனிலிருந்து பாதியாக அல்லது அதிலிருந்து வந்ததான ஒரு உருவம் ஒரு பெண் உருவம் படைப்புக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு உருவம் என்பதனால புருஷிகா என்றதான பேர் அம்பாடே புருஷிகாவாகவும் பரம்பொருளான பரமேஸ்வரனை வந்து சதாசிவனை வந்து புருஷன் என்றதான பரம்பொருளாகவும் வியாக்கியானம் செய்யப்படுகிறது இதில் வந்து சிவம் சக்தி என்கிறதான தத்துவம் தான் ரொம்ப முக்கியம் லலிதா சகசநாமத்துக்கும் அதே மாதிரியே திருசதிக்கும் அதில் இருக்கக்கூடியதான மந்திர மார்க்கங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இந்த சௌந்தரிய லகரியில் நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் மகிஷாசனரத்னி ஸ்தோத்திரத்திலையும் அதே மாதிரி அம்பானுடைய பல ரகசியங்களையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது அதில் வந்து மகிஷாசனரத்னி ஸ்தோத்திரத்தில் பார்க்க போனோம்னா ரம்ய கபர்தினி சைல சுதே அப்படிங்கிறது வியாக்கியானம் செய்கிறார் அம்பானுடைய அந்த சிரசுக்கு அவ்வளோ மகாத்மத்தை கொடுத்த அந்த கொண்டைக்கு அதில் சூடி இருக்கக்கூடியதான பூக்கள் அதில் இருக்கக்கூடியதான அழகு அதிலேருந்து வரக்கூடியதான சுகந்தம் இப்பேற்பட்டதான தத்துவங்களெல்லாம் அதில் வியாக்கியானம் செஞ்சோம் அதே வியாக்கியானம் இந்த சௌந்தரிய லகரியிலையும் வரப்போகிறது ஆகவே பராசக்தி வந்து இங்க திருமூர்த்திகள் அதாவது பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் என்கிறதான மூன்று பேருக்கும் அவருடைய சபத்னிகளாக இருக்கக்கூடியதான துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி என்கிறதான தேவிமாருடைய தாயாராகவும் அவர்களுடைய பிறப்புக்கு காரணமாகவும் அவர்களுக்கு ஆத்மை கொடுக்கக்கூடியதான பரபிரம்ம சுரூபிணியாக சொல்லப்படுகிறது இந்த பரபிரம்ம குடும்பத்தில் வந்து பராசக்தி பஞ்சபிரம்மாசனஸ்தையாக பராசக்தியாக விதாஜிதம் பண்ணுறான் உட்கார்ந்து தன்னுடைய ஆத்மையை எழுப்புறான் அனைவரும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இது வந்து சாக்த வழிபாட்டில் ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு தெரியும் சாக்தம் சைவம் வைஷ்ணவம் கௌமாரம் கானாபத்தியம் கார்த்திகேயம் அப்படின்னு நமக்கு நிறைய சித்தாந்தங்கள் இருக்குது பிலாசபிகள் சிறுது ஒவ்வொன்றத்திலையும் பரம்பொருள் என்கிறதான இந்த பரமாத்மாவை எப்படி அடையலாம் அவர் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கார் எப்படி இருக்கார் என்கிறதை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்கிறார் எல்லாருமே பரமாத்மா வந்து புருஷரூபமாக வியாக்கியானம் செய்கிறார்கள் சக்தத்தில் கூட அப்படி செஞ்சால் கூட அந்த புருஷனுக்கும் காரணமான ஒரு சக்தி ஒரு இயல்பு சக்தி வேணுமானால் அது சக்தியினால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் என்கிறதான சித்தாந்தம் புருஷன்கிட்ட தான் பீஜம் இருக்குது ஸ்திரீடம் அண்டம் தான் இருக்குது அதை வாங்கி கொண்டு அதை வந்து ஒரு உற்பத்திக்கு காரணமாக மாற்றக்கூடியதான தகுதி சக்தி ஒரு பெண்ணிடம் இருக்குது ஆகவே 
புருஷன் தனியாக இருந்து எந்த பிரயோஜனம் இல்லை பீஜம் தனியாக இருந்து எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அதை போட்டு வளர்க்க வேண்டுமானால் ஒரு கஷேத்திரம் தேவை ஒரு அண்டம் தேவை ஒரு குழி தேவை ஒரு குலம் தேவை இந்த பேக்போன் இருக்கு பாருங்க அதுக்கும் குலம் என்றதான பேர் தான் எந்த குலம் என்றால் பரம்பரையினுடைய குலம் அது சகசாரத்தில் வந்து பரன் உக்காந்துட்டு இருக்கார் மூலாதாரத்தில் வந்து பறை உக்காந்துட்டு இருக்கார் இந்த பரம்பரை சேர்ந்தது தான் நமக்கு ஏழு கண்டங்களாக இருக்கு அதாவது ஏழு சக்கரங்களாக இருக்கு அல்லவா மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரம் அனாகதா விசுத்தி ஆத்னை சகசரம் நமக்கு பரம்பரை அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏழு தலைமுறைகளுக்கு பரம்பரை என்றுதான பெயர் அந்த ஏழு தலைமுறை ரொம்ப முக்கியம் கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி ஐம்பது இருந்து எழுநூறு வருஷம் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் ஏஜ் பிடிச்சுப்பானவா இதே ரகசியத்தை வந்து ஒரு தெய்வ உபாசனை வந்து செய்யக்கூடியவர்களுக்கு இந்த ஏழு பரம்பரையும் கட்டி காப்பாற்ற முடியும் பார்க்க முடியும் ஏழு உலகத்துக்கும் சமமாகிறது அது பூலோகம் போர்லோகம் மகர்லோகம் சோர்லோகம் தினோலோகம் மகோலோகம் மகர்லோகம் சத்தியலோகம் அப்படின்னு ஏழு லோகங்கள் அதே மாதிரி அதலம் விதலம் சுதலம் மகாதலம் தலாதலம் ரசாதலம் பாதாளம் அப்படின்னு கீழே ஆறு பிளஸ் பூமி ஏழு இப்படி மனிதனுக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடியதான ரொம்ப பெரிய ரகசியம் இந்த உலகத்தினுடைய பிரபஞ்சத்தினுடைய ரகசியம் உலகம் என்றாலே தாய் தந்தை அந்த தாய் தந்தை என்பவர்கள் வந்து சிவனும் சக்தியும் பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடியதான சதாசிவனும் பராசக்தியும் தான் ஆகவே இந்த மொத்தம் ஸ்தோத்திரங்களில் வந்து அம்பாலை வந்து பூர்ணமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது ரொம்ப பொறுமை தேவை பயபக்தி தேவை பிராட் மைண்டு தேவை விரக்தி தேவை அப்புறமா எல்லாம் தேவை நிறைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் தேவை இந்த சவுந்தரி லகரியை தெரிஞ்சுக்கணுமானா புரிஞ்சுக்கணுமானா இது எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டியதோ செய்ய வேண்டியதோ ஆனால் ஒரு ஸ்தோத்திரம் கிடையாது ரகசியமாக இருந்தால் கூட நாம் என்ன செய்யலாம் என்றால் நன்றாக சொல்பவர்களே அது காது கொடுத்து கேட்டாலே போதும் அவங்களுக்கும் பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் அம்பாவிடமிருந்து கிடைக்கும் ஒரு தாய் பட்சபாதம் பார்க்காம எப்படி எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறார்களோ அது போலவே பராசக்தியை வந்து யாரெல்லாம் எப்பேற்பட்டதான முறையில் அறகுறையாக ஜபம் பண்ணினா கூட அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி பெரிய 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 மேதையாக இருக்கா தேவி பகவத்தில் நிறைய கதைகளை படித்தோம் நாம் கிளீபகா அப்படிங்கிறதான வார்த்தையை வந்து அம்பாள் கிளீம் என்று எடுத்துக்கொண்டு அவனுக்கு அனுகிரகத்தை செய்தார் இப்படி நிறைய வியாக்கியானங்கள் இருக்கு இதை வந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாத விரஜித சௌந்தர்ய லகரி யதாசக்தி யதா யோகியம் வதிஷ்யாமி அப்படின்னு அடியே சொல்லுகிறது இந்த சௌந்தர்ய லகரி வந்து ஆதிசங்கர் தானா உருவாக்கினார் அப்படிங்கிறதான ஒரு கேள்வியும் இருக்கு முன்னாடியே சொன்ன பாடபேதங்கள் இருக்கு அப்படின்னு ஆகவே அப்படியானா இந்த சௌந்தரலகிரி யார் உருவாக்கியிருப்பார்கள் இன்ன வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் சௌந்தரலகிரி வந்து ஆதிசங்கர பகவத் பாத தான் அதனுடைய ஆத்தர் அவர் தான் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் அவர் தான் அமர கவியாகவும் திவ்ய கவியாகவும் ஃபிலாசபராகவும் பகவத் பிரசாதனாகவும் சித்தனாகவும் சாத்தினாகவும் இருக்கக்கூடியவர் மகர்ஷியாகவும் இருக்கக்கூடியவர் அவருக்கு ரிஷி வட்டம் உண்டு இப்போ ஞாசம் சொல்லுகிற நேரத்தில் இந்த சௌதர் லகரியில் வந்து ஆதிசங்கராச்சாரிய பகவத்பாத ரிஷி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அனுஷ்டுப் சந்தகா ஸ்ரீ லலிதா மகா திருபுர சுந்தரி தேவதா அப்படின்னு ஞாசங்களில் வரும் இந்த சௌந்தர் லகரி ஆனந்த லகரியினுடைய உற்பத்தி கதை அப்படின்னா அது தெரிஞ்சுப்போம் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் இதனுடைய ஒரிஜினல் ஆத்தர் ஆறு அப்படின்னு இது யார் ஒரிஜினலாகவே கம்போஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கிளைம் நிறைய இடங்களில் இருந்திருக்கு ஒரு பாக ஒரு 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 டைப் ஆஃப் பக்தர்களுடைய அபிப்பிராயம் இது பரமேஸ்வரனே வந்து கம்போஸ் பண்ணினார் இந்த நூறு ஸ்தோத்திரங்களையும் அப்படின்னு ஒரு வாதம் இன்னொரு வாதம் மகாகணபதி தான் இதை வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் ஏன்னா அம்பாலோட அதிகமாக கூட இருந்தவர் கணபதி இன்னைக்கும் அன்னைக்கு என்னைக்கும் கணபதியை வந்து அப்படி ஒரு செல்ல குழந்தையா தன்னுடைய மடியில தூக்கி நடக்கக்கூடியதான சுவாவம் அம்பாளுக்கு அவரே பரம்பரும சுரூபத்தினுடைய உருவம் இனி ஒரு அபிப்பிராயத்தில் சரஸ்வதி தேவியை கம்போஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் 
இன்னொரு அபிப்பிராயம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் தான் இதை வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு நூறு ஸ்தோத்திரங்களையும் ஒரே ஒருவர் பண்ணினாரா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அதனாலேயே ரெண்டு பாகமாக இருக்கிறது நாற்பத்தி ஒன்று மந்திரங்களும் நாற்பத்தி ஒன்று ஸ்தோத்திரங்களும் இன்னொன்று நாற்பத்தி இன்னொன்று வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது ஸ்தோத்திரங்களாக இருக்கு அப்ப அந்த வித்தியாசம் எப்படி வந்தது என்ன வந்தது அப்படிங்கிறது பத்தி சின்னதா ஒரு கதாரூபத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் என்னொரு ரகசியத்தை ஆதிசங்கர் பகவத் பாதர் வந்து திராவிட ராஜ்யத்திலிருந்து கைலாசத்துக்கு செல்லுகிறார் திரவிட் அப்படின்னா மூன்று சமுதிரங்கள் சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதான இடத்துக்கு திரவிடம் என்றதான பேர் அப்படிதான் திராவிடம் என்றதான பேர் உருவானது அதாவது வெஸ்ட் சைட்ல வந்து அரேபியன்சி ஈஸ்ட் சைட்ல வந்து பெங்கால் பே பூர்வ பாகத்தில் வந்து அதாவது சவுத் பாகத சவுத் பாகத்தில் வந்து அதாவது தட்சிண பாகத்தில் வந்து இந்தியன் மாகாமுதிரம் இந்த மூன்று சமுதிரங்களுக்கு நடுவே ஒரு வேல் ஓங்கரா மாதிரி அல்லது கை வந்து மேலே அப்படி காட்டுறா மாதிரி இல்லை ஒரு தாமர மலர் விரியரா மாதிரி இருக்கக்கூடியதான உருவந்தான் பாரத தேசத்துக்கு கொடுத்துருக்கு பாரத தேசத்தினுடைய கம்போசிஷனில் மட்டும் இறைவன் ரொம்ப ஸ்பெஷலான இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்திருக்கார் அப்படின்னு தொடர்ந்து சாஸ்திரம் மற்ற நாடுகளெல்லாம் உருவாக்குறதுல வந்து இ வாஸ் நாட் பாதர்டு மச் பட் டு கம்போஸ் ஆர் டு கிரியேட் சைஸ் ஆஃப் தட் சைஸ் அந்த ஷேப்பில் வந்து பாரத தேசத்தை உருவாக்குற நேரத்தில் இறைவன் ஸ்பெஷலாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ நமக்கு தெரியும் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உருவாக்குற நேரத்தில் அந்த ராஜ்யத்தினுடைய பிரதமர் அல்லது குடியரசு அல்லது மற்ற ஏதோ ரொம்ப பெரிய பெரிய ஆளுகள் டைரக்டாக இன்வால்வ் ஆகும் அவங்களுடைய சூப்பர்விஷன் டைரக்டாகவே அதில் இருக்கும் காரணம் என்னன்னா அவங்களுடைய சூப்பர்விஷன் தேவை அதுக்கு ஏன்னா அதில் ஏதோ ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அது மாதிரியே இந்த பூமி லோகத்தில் இந்த பூமியை வந்து உருவாக்குகிற நேரத்தில் இதில் வந்து பல ராஜ்யங்கள் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது இரநூறு ராஜ்யங்களுக்கு மேலே இருக்கு இந்த பூலோகத்தில் இன்னைக்கு நாளைக்கு இது கம்மியாகும் அதிகமாகும் அது வேற விஷயம் அப்ப இந்த பூலோகத்தை சிருஷ்டி பண்ற நேரத்தில் அதுல வந்து பாரத தேசம் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இறைவன் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணிருக்கார் அதுலேயும் பிரச்சனை வரும்னு கண்ட நேரத்தில் பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு தெரிஞ்சது டிட்டாச் பண்ணிட்டார் பிகாஸ் திஸ் வாஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஆப்ரிக்க காண்டினென்ட் அதுக்கு மேல ஒரு டிப்பாக தான் இருந்துட்டு இந்த பாரத தேசம் அதை வந்து விலக்கிட்டார் இப்ப தெரியும் ஆப்பிரிக்கா ஒரு நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அந்த பிரச்சனைகள் இருந்து ஒதுக்கிறார் அதை இட்ஸ் லைக் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ற மாதிரி ஏன் சொல்ல வர நான் இது சொல்றேன் அப்படின்னா ஹார்ட்ல இதயத்துல பிரச்சனைகள் வர நேரத்துல இல்லை அதுல வந்து நம்ம சஸ்திரக்கிரியை பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை வந்து செக்யூர் பண்றோம் இல்லவா அது மாதிரி ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வரப்போகிறதுன்னு தெரிஞ்ச ஒரு வேலை இறைவன் வந்து டிட்டாச் பண்ணிறார் போல் இருக்கு பாருங்க பாரத தேசத்தினுடைய ஒரு அழகு அமங் த ஆல் கண்ட்ரிஸ் இந்த பூபடத்தில் நம்ம பார்த்தோமானா பாரத தேசத்துக்கு இருக்கக்கூடியதான அழகே தனி பாரத மாதா பாதத்திலிருந்து சிறுசு வரைக்கும் இப்படி நிற்கிற இடங்களில் ரெண்டு கையும் இப்படி மகாவிஷ்ணு இல்லை பராசக்தி வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டோமானா நமக்கு வந்து இந்த வெஸ்ட் அண்ட் ஈஸ்ட் வந்து ரெண்டு கரங்கள் ஆகும் பாதங்கள் வந்து கீழே இருக்கக்கூடியதான சவுத் டிப்பு வரை ஆகும் சிரஸ் வந்து மேலே காஷ்மீரம் வரைக்கும் போகக்கூடியதான ஸ்ரீமன் நகரம் காஷ்மீரங்கிறது பின்னாடி வந்தது ஸ்ரீமன் நகரம் அது சிரஸ் ஆகும் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அப்படியே பிரத்யமாக பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு நிற்கிற மாதிரி ஒரு போஸ் எவ்வளவு அழகான ஒரு உருவம் அந்த பாரத தேசத்துக்கு கொடுத்துருக்கார் இப்படி அந்த கார்னரில் வரக்கூடியதான கீழே கால் பாகத்தில் பாத பாகத்தில் வரக்கூடியதான இந்த இடத்துக்கு பேர் திரவிட ராஜ்யம் திரவிட் அதாவது மூணு சங்கமம் மூன்று தத் மூன்று சமுதிரங்கள் சங்கமம் செய்யக்கூடியதான இடம் என்றுதான பேர் திரவிட் அப்போ இந்த இந்த திரவிட ராஜ்யத்தில் நம் கேரள மாநிலத்தில் காலடியில் வந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் பிறந்தார் இந்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் வந்து கால்நடையாக எட்டு வயசில் வந்து தன்னுடைய குருநாதரை பார்க்குறார் கோவிந்த குருபாதர் கோவிந்தம் பரமானந்தம் சத்குரும் பிரணதோஸ்மேகம் பகவத்பாதருடைய எந்த நாமத்தை சொன்னாலும் அடுத்த நிமிஷத்தை நான் வந்து கோவிந்த குருபாதருடைய பாதத்தை வந்தனம் செய்வேன் காரணம் 
எல்லா சீடர்களுக்கும் அவர்களுடைய குருவை பற்றி புகழ்ந்து பேசுவதில் அவர்களுக்கு அதிகமான பிரீதி உண்டாகும் அதுபோலவே நான் குருவாக பாவனை செய்து கொள்ளக்கூடியதான ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் எனக்கு இப்பவும் அதிசயமாக இருக்கு என்கிட்ட ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு ஒரு சின்ன புஸ்தகம் அதாவது ஒரு ஒரு நம்ம இந்த காலத்தில் இது வச்சுருக்கோம் ஃபோன் வச்சுருக்கோம் இதோட பாதி சைஸில் தான் இருக்கும் நான் முதல் முதல்ல வாங்கின புஸ்தகம் இது ஆதிசங்கர பகத் ஒரு அத்வைத பிலாசபி அப்படின்னு சின்ன குட்டி புஸ்தகம் அது இப்போ எங்கிட்ட இருக்கு இப்போ அது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட எட்டு வயசுக்கு அந்த அந்த வயசுல வாங்கிட்டு போய் ஒரு வேலை அந்த புஸ்தகத்தை அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பொக்கிஷம் அதுதான் எனக்கு முதல் முதல்ல அவருடைய தொடர்பு ஏற்படுறது அப்படி தன்னுடைய குருநாதனை அவருடைய அனுகிரகத்தை வாங்க வேண்டுமானால் அவருடைய குருநாதரை நாம் பிரிது பண்ண வேண்டும் இப்ப நம்ம பிதர்கர்மாவில் கூட பார்த்தோமானா அப்பாவோட சாத்த தன்னைக்கு முதல்ல வந்து ஆராதனை பண்றது பிதாமகனுக்கு பிதாவுக்கு கிடையாது பிதா பிதாமகன் பிரபிதாமகன் இருக்காங்க அதில் பிதாமகனுக்கு தான் எல்லாம் நடக்கிறது லுக் அட் த பியூட்டி அதே மாதிரி நம்மளுடைய நாம் ஒரு குரு ஒருவரை குருவை என்று அனுத்தோம் அந்த குருவனுடைய குருவை வந்து பிரார்த்தனை செய்தால் இன்னும் விசேஷம் அதிகம் அதனாலே கோவிந்த குருபாதரை ரொம்ப தாழ்ந்து வணங்கக்கூடியதான மனப்பான்மை எனக்கு சிறு வயசுலேருந்தே அந்த ஞானம் கிடைத்து விட்டது அதனால் தான் பகவான் வந்து என்னை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கொடுக்குறார் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு வேலை நான் விலகி போக புறப்பட்டால் கூட ஏதோ சூழ்நிலையில் வந்து இந்த மாதிரி அமையிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த திராவிட ராஜ்யத்திலிருந்து கர்நாடகத்தில் வழியாக மத்திய பிரதேசம் வழியாக போய் கோவிந்த குருவா நர்மதா நதி நீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரமத்தில் போய் தன்னுடைய குருநாதரை பார்த்து அங்கிருந்து அப்புறமா காசி போகிறார் அப்படி கைலாசம் போய்டுறார் கைலாசத்தில் போய் அங்கே தங்கிறார் சொந்த வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கார் அவர் ஆனால் இன்னொரு உருவத்தில் வந்திருக்கார் இப்போது கைலாசத்தில் இன்றும் ஜீவராசிகள் நடமாடுகின்றதான ஒரு அரண்மனை அதுக்குள்ள இருக்கு இந்த கைலாசங்கிறத நம்ம பார்த்தோமே இறைவன் கிருபின நமக்கு ரெண்டு தடவை பார்க்கறதுக்குள்ளதான பாக்கியம் கிடைச்சது எப்படியா இனி ஒரு தடவை கூட போனோம் இந்த உடம்புல சக்தி இருக்கிறது காரணத்துக்குள்ள அது உள்ள இன்னைக்கும் நடமாட்டம் இருக்கு எல்லாரும் சூக்ம ரூபத்துல சிவ சதாசிவ குடும்பம் இன்னைக்கும் அது உள்ளே வாழ்ந்து வந்து கொண்டுதான் இருக்கு அப்படிங்கிறது நிறைய மகான்களுடைய அபிப்பிராயம் அப்ப அங்க வந்து செவத்துல நிறைய எழுதி வச்சிருப்பான் ஓகே அது போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கதையை முடிப்போம் அதாவது சிவபெருமான் இந்த அம்பானுடைய இந்த ரகசியங்களை எல்லாம் வந்து எழுதுறார் போல சிவடிகள் எழுதி வைக்கிறார் நூறு ஸ்தோத்திரங்கள் கம்போஸ் பண்ணுறார் கம்போஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை யார்கிட்ட ஒப்படைக்கணுமே எப்பவுமே மகான்கள் தங்களுடைய எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே தகுதி இருக்கக்கூடியதான ஒரு சீடரிடம் ஒரு பக்தனிடம் ஒப்படைக்கிறது வழக்கம் அதே மாதிரி தான் இறைவனும் எல்லாரும் புகழ்ந்து பேசி எல்லாரும் ஸ்தோத்திரமாராயம் பண்ணி நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பகவான் கிட்ட வருது பகவான் அதை இன்னும் வச்சுக்கிறது இல்லை உடனடியாகவே பார்க்கிறார் தகுதி இருக்கிறதா நல்ல பக்தன் யாரு அப்படின்னா அவனுக்கு அனுகிரம் பண்ணி எடுத்துட்டு போட அப்படி கொடுத்துடுறார் அந்த தேய வார்த்தை இந்த 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 சௌந்தரலகரிய வரப்போறது அதுதான் மகா ஒரு அதிசயமான ஒரு வார்த்தை அது அதுல இந்த என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா ஆதிசங்கர் பகவத்பாதர் அவங்களோட இருந்து பல விஷயங்களை கத்துட்டு அங்கே இருக்கிற விஷயங்களை எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் தெரிஞ்சு புரிஞ்சுது மெடிடேட் பண்ணி அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பேசி அனுகிரகம் வாங்கி எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறமா சரி நான் திரும்பி போறேன் அப்படின்னு புறப்பட நேரத்தில் பகவான் பார்த்தார் இவனுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுத்தாகணுமே பகவத்பாதன் சொல்றா எனக்கு ஏதாவது நீங்க தர மாட்டேலா போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வரேன் நாலு நான் சொல்லியாச்சு திருப்பி போக போ அப்படிங்கிறத விட ஏதாவது கொடுக்க கூடாது எனக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆசை மகான்கள் விரும்புறது ரொம்ப கம்மி அப்படி ஏதாவது விரும்பினார்களானால் லோகக்ஷேமத்துக்காகத்தான் ஏதாவது இருக்கும் பகவான் பார்த்தார் இந்த ஒரு நாலஞ்சு சிவிலிங்க விக்கிரகங்கள் இருக்கு இதை எடுத்துக்கோ அதை தவிர இதை நான் வந்து இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் கம்போஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சும்மா அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அம்பாளுடைய ஒரு மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணி 
இந்த கிரந்தமாக வச்சிருக்கே நான் இதையும் எடுத்துக்கோ நீ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் போகிற நேரம் பார்த்து அந்த கைலாசத்தை கட்டி காப்பாற்றக்கூடிய நாலு பேரில் ரொம்ப பெரிய தலைவனாக இருக்கக்கூடியவர் நந்திகேஸ்வர பெருமான் நந்திகேஸ்வரர் சொல்கிறார் சங்கரா கைலாசத்துலேருந்து ஒரு பொருளும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது இது ஃபஸ்ட் ரூலு உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு நான் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகலே எனக்கு சிவபெருமான் கொடுத்து தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் உனக்கு என்ன வேணும் இல்லை அப்படின்னார் அதெல்லாம் தெரியாது எங்கே எனக்கு ஆர்டர் கிடையாது சிவங்கிட்ட இருந்து அவன் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஸோ நான் வந்து இங்கேருந்து உனக்கு எக்ஸிட் பார்த்த பாஸ் தர முடியாது என்ன வெல்லாமல் இந்த இடத்துல நீ நகர முடியாது அப்படிங்கிறார் ரெண்டு பேருக்கும் பேச்சுவார்த்தை அதிகமாகிறது பகவத்பாதர் வந்து யாரும் சண்டை போடுற சுவாவம் கிடையாது தாழ்ந்து போகக்கூடியவர் ஆகியனால ரொம்ப பெரிய சத்தம் போட்டெல்லாம் பேச அவர் விரும்பலை என்ன பண்ணலான்னு சொல்ல நினைச்சு பார்க்குற நேரத்துக்குள்ள நந்திகேஸ்வரர் வந்து இந்த ஓரஸ் விடிகளை வந்து பிடிச்சு இருக்கிறார் பிடிச்சு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த சிவிலிங்கங்கள் கீழ் வந்து கொடுத்து இந்த கிரந்தத்தில் இருந்துக்கிற பல ஏடுகள் இங்கே அங்கங்கா செதறி விழுந்து கொடுத்து ரொம்ப வருத்தப்படுறார் இறைவா என்னை நம்பி நான் ஏதோ நல்லது பண்ணவே இதை வச்சுருந்து அப்படிங்கிறதா நம்பிக்கையில் தானே எனக்கு அதை கொடுத்தாய் அதை கட்டி காப்பாற்ற முடிக்க முடியலை என்னால் அதுக்குள்ள யோகியதை கூடியவா எனக்கு இல்லை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இனிமேல் இந்த ஜென்மாவில் இறைவன் கொடுத்ததா நான் சொத்தை என்னால் காப்பாற்ற முடியலை அப்படி என்றால் நான் என்ன செய்வேன் இந்த சிந்தனை நாம் கொஞ்சம் வேறு விதமாக சிந்திக்க வேண்டும் அதாவது இறைவன் கொடுத்ததான கிஃப்ட் என்பது வந்து நம்மளுடைய இந்த ஆத்மா இந்த ஜீவாத்மா அம்பாலு கொடுத்ததான கிஃப்ட் இந்த சரீரம் ரெய்ம் இந்த உடம்பு இது ரெண்டையும் நம்மளால் கட்டி காப்பாற்ற முடியாமல் நாம் அதை அப்யூஸ் பண்ணினோமானா நாம் வருத்தப்பட கூடியவர்கள் தானே வருத்தப்பட வேண்டியவர்கள் தானே என்கிறதான ஒரு கேள்விக்குரிய நாம் நம் முன்னாடி எப்பவுமே வச்சுக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் சரீரத்தினாலேயும் வாக்குனாலேயும் மனதினாலேயும் ஆத்ம தத்துவத்தினாலேயும் நாம் கடமைப்பட்டிருக்கக்கூடியதா நம்மளுடைய தாய் தந்தை பரம்பரைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியதான அந்த பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரி அந்த இறைவனிடம் எப்பவுமே நன்றி உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அப்படி வருத்தப்பட்டு உடனே சிவனை வந்து பஜனம் செய்கிறார் பரமேஸ்வரன் பிரத்யமானார் சொல்கிறார் சங்கரா நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதே வாட் எவர் இஸ் லாஸ்ட் இஸ் லாஸ்ட் ஃபர்கெட் இட் அது வந்து ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உங்கள் கையில் வந்து சேரக்கூடாது அல்லனா மற்ற ஜனங்கள் தெரிஞ்சுக்கக்கூடாதுங்கிறதான சில விஷயங்கள் தான் அதில் இருக்குமா இருக்கும் எல்லாம் தந்திரோபாசனை எந்திரோபாசனை சேர்ந்தது விஷயங்கள் அதனால் அதை மறந்துடும் நீ வந்து இந்த இப்போ நான் உங்கள் எவ்வளோ இருக்கு கையில் அப்படின்னா நாற்பத்தொன்று ஏழு தான் இருக்குது சுவாமின்னு அப்படின்னா அப்படியா அப்படியானா ஒரு ஐம்பத்தொம்பது லைன்ஸ் ஒன்றோட இஷ்டத்துக்கு நீ கம்போஸ் பண்ணிக்கோ உன்னோட இஷ்டத்துக்கு நீ கம்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்னோட இஷ்டத்துக்கு நான் எப்படி கம்போஸ் பண்ண முடியும் இது அம்பாவோட விஷயம் அல்லவா இது ப்ரைவேட் அஃபேர்ஸு அவங்க பர்மிஷன் இல்லாமையோ அவங்களோட உதவி இல்லாமல் அவங்களுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் என்னால் இதை பண்ண முடியும் இப்படி அது எனக்கு தெரியாதப்பா நீ என்ன வேணும் அது பண்ணிக்கோ அப்படின்னு விட்டார் சிவம் போயிட்டார் நந்திகேசன் போயிட்டார் இப்போது இந்த ஸ்தோத்திரத்தை வச்சு நான் உட்காந்து அடர்றார் பாலகன் சின்ன அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் ஒரு வேலை அந்த நேரத்தில் பகவத் பாதருக்கு அழுதார் அம்மான்னு சொல்லி அழுதார் தாயே அம்மான்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிஷம் தோன்றி அவர்களுக்கு தேவையான அனுகிரகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பராசக்தி நான் லிதா சகசநாமத்தில் தியான ஸ்லோகத்தை சொல்கிற ஒரு வியாக்கியானம் இருக்குது அம்பாலியேன்னு ஒரு காலை கீழே வைத்து கொண்டு இன்னொரு காலை மேலும் அடக்கி வச்சுருக்கா அப்படின்னு இதுக்கு வீர சிம்ஹாசனம் என்றதான பேரும் உண்டு அர்த்த சிம்ஹாசனம் என்றதான பேரும் உண்டு பத்மாசனம் என்றதான பேரும் உண்டு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் எல்லாமே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அத்லட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஓடுறதுக்கு நிற்கிற நேரத்தில் ஒரு காலை முன் வைத்து இன்னொரு காலை பின் வைத்திருப்பார்கள் ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வச்சுக்க முடியாது ஓட முடியாது தொப்பன்னு விழுந்துடுவாவா அந்த விசில் சத்தம் கேட்டதும் ஜம்ப் பண்ணி ஓடுறதுக்கு ரெட்டி ஒரு கால் ஃப்ரெண்டில் இருந்ததுனா அது போலவே அம்பால் வந்து ஒரு காலை ஏன் கீழே வைத்து கொண்டிருக்கால் அப்படின்றால் எவராவது ஒரு உத்தமமான பக்தன் அம்மா என்று கூப்பிட்டாரானால் அடுத்த நிமிஷம் ஓடி போகிறதுக்காக இருக்கிறதான ஒரு பொசிஷன் ஒரு போஸ் அதை மாதிரி பகவத்பாதர் வந்து தாயே பராசக்தி அப்படின்னு சொன்ன நேரத்தில் அம்பா பிரத்யமாகிறார் 
குழந்தை சங்கரா ஏ அழகா என்ன உனக்கு அப்படின்னு அம்மா இந்த மாதிரிலாம் சுச்சுவேஷன் ஆயிருக்கு தேவி நான் என்ன பண்ண வேணுமா அப்படின்னு ஒன்றும் கவலை வேண்டாம் ஒரு நாளை கம்போஸ் பண்ண முடியாத விஷயம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை பிரம்மசூத்திரத்துக்கே வியாக்கியம் பண்ணினதான உனக்கு இது ரொம்ப சதரமாக வந்துவிடும் கவலைப்படாது நானே நேரடியாக உன் கண் முன்னாடி நின்று உனக்கு அனுகிரகத்தை செய்கிறேன் நீ என்னை பார்த்து கொண்டே இந்த இந்த க இந்த காவியத்தை பண்ணி முடிக்கலாம் அப்படின்னு ஆகா எங்கே கிடைக்கும் இந்த சுகம் எங்கே கிடைக்கும் இந்த அனுபவம் நிறைய ஓவியம் வரைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஒருத்தரை வந்து நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சு அவங்கள பார்த்து அப்படியே சித்திரப்படம் பண்ணுவார்கள் ஓவியம் செய்வார்கள் அல்லவா அது ஒரு திறமை ஒரு 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 பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அதுபோல் இங்கே அம்பால் நேரடியாகவே நின்று கொண்டு ஆதிசங்கர பகவத்பாதருக்கு தன்னுடைய கடாட்ச விக்ஷத்தினால உலகத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை அவருடைய புத்தியில தோன்ற வைத்து அதுபடி அவர் வந்து காவியத்தை சமைக்கிறார் முன்னாடியே சொல்லியிருக்க நான் பல இடங்கள்ல இறைவன் நம்மளோட தொடர்பு கொள்வது வந்து புத்தி வழியாக நாம் இறைவனை தொடர்பு கொள்வது வந்து பக்தி வழியாக ஆகவே இறைவன் பராசக்தி பகவத்பாதருடைய புத்தி வழியாக சில விஷயங்களை ஊட்டுகிறாள் பக்தனாக இருக்கக்கூடியதான பகவத்பாதர் தன்னுடைய பக்தியினால பக்தி காவியத்தை உருவாக்கினார் அப்படி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஸ்தோத்திரங்களை உருவாக்கி இரண்டையும் ஆக இணைத்து அதில் வந்து அவர் ஆரம்பிக்கிறதான நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அவருடைய ஓன் கம்போசிஷன் சம்ஸ்கிருதம் ரொம்ப சரளமாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அழகினுடைய லகரி அழகினுடைய சமுத்திரத்தை வர்ணிக்கிறதான ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப இனிமையான பாவனையில் வந்து இந்த சம்ஸ்கிருத பாஷையை உபயோகப்படுத்தியிருக்கார் மகா சாத்துரியம் இருக்கக்கூடியவர் அந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் வர்ணிக்க முடியுமா முடியுமா அப்படிங்கிறதே எனக்கு ஒரு ரெண்டு வாரம் எடுத்தது இதெல்லாம் நல்லா சொல்ல முடியுமா இறைவா அப்படின்னு பல நாட்கள் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி கடைசியில் தான் வந்து இந்த விஷயத்துக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதான ஒரு பக்குவத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் இப்பவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ எம் நாட் ஷுவர் ஐ கேன் ஓன்லி மேக் அன் அட்டம்ப்ட் ஏ ஹம்பிள் அட்டம்ப்ட் ஏ சிம்பிள் அட்டம்ப்ட் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல போனோம்னா ஓரோ ஸ்தோத்திரங்களுக்கும் ஒரு வருஷம் பேசலாம் அவ்வளவு மகத்துவம் இருக்கக்கூடியதான எம்பெட்டட் மந்திரங்கள் அதெல்லாம் பல விதமான ரகசியங்களை கொடுத்துருக்கக்கூடிய பல புராணங்கள் அடங்கிவிடும் ஒரு மந்திரத்தில் அவ்வளோ சக்தி வாழ்ந்தது அதுவும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதருடைய கவித்துவம் என்பது வந்து மகா சாத்துரியமானது சம்ஸ்கிருதம்னா அப்படி ஒரு சம்ஸ்கிருதம் அது ஆகவே அந்த மிச்சம் இருக்கிறதான ஐம்பத்தி ஒன்பது ஸ்தோத்திரங்களையும் அவர் கம்போஸ் பண்ணி இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை வாங்கி அதுக்கு சௌந்தர லகரி என்பதான பேரை சுட்டி இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு கதை என்பது வந்து இது பூர்ணமாகவே கம்போஸ் பண்ணதுக்கு காரணமாக இருந்தவர் கணபதி வியாசருக்கு வந்து மகாபாரத மைதத்துக்கு உதவினவரும் இந்த கணபதி தான் பெரிய பெரிய தத்துவங்கள் எல்லாம் எழுத தகுதியும் சக்தியும் இருக்கக்கூடியவர் மகா கணபதி ரெண்டு தாயினுடைய சேர்ந்து அதிகமாக இருந்தவர் கணபதி தாய் ரொம்ப மதிக்கக்கூடியவர் மகா கணபதி தாய்க்கு மேலதான் தந்தைங்கிறதான் அபிப்பிராயம் கொண்டவர் விநாயக பெருமான் அப்பேற்பட்டதான அந்த கணபதி தான் அம்பானுடைய இந்த ரகசிய உபாசனைகளை எல்லாம் தந்திர வித்தியைகளை எந்திர வித்தியைகளை மந்திர வித்தியைகளை எல்லாத்தையும் சேர்த்து உருவாக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம் இனிமே மூணு சரஸ்வதி தேவி தன்னுடைய வாய்ப்பாட்டாக பாடினதுதான் அது இந்த செவத்தில் கொதிக்கப்பட்டது கொத்தப்பட்டது அப்படியே மகா கைலாசம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு சேம்பர் ஆட்டமாக இருக்கும் அதில் நிறைய வார்த்தைகள் அதாவது வேர்ட்ஸு சம்ஸ்கிருத லிபிகள் எல்லாம் வந்து கொத்தப்பட்டிருக்கிறதாக இன்றைக்கும் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் கேமரா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒருத்தர் வந்து ஷூட் பண்ணி இருக்கிறத அவர் வந்து என்டார்ஜ் பண்ணி எடுக்கிற நேரத்தில் அது எல்லாமே எழுதி இருக்கிறதாக இன்றும் காணப்படுகிறது எது இல்லாமல் கோட் வேர்ட்ஸுங்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு ஸோ இவங்க சொன்னது வந்து அது அங்கே அப்படியே ஆயிடுத்து அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரனுடைய சிஷியாக போனவள் சரஸ்வதி பரமேஸ்வரனுடைய சிஷ்யர்களில் வந்து ஒரு ஸ்திரீ சிஷி இருக்கா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு அதுதான் சரஸ்வதி பிரம்மாவனுடைய சகதர்மணியாகவும் பத்னியாகவும் இருக்கக்கூடியவள் அப்படி அந்த இது தேவி பாகவத்தில் நான் ஒரு கதையில் சொல்லியிருக்கேன் டீட்டெயிலாக 
அப்போ அந்த பரமேஸ்வரன் பார்த்து சொல்கிறா ஏன் இப்படி சும்மா ஊரை மாற்றத்துக்குள்ள விவகாரமா இது நான் கம்போஸ் பண்ணுது என்னுடைய ப்ராடக்ட் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இது என்னவோ நீ பா நான் பாடினத்தை நான் சிந்தத்தை வந்து நீ எடுத்து பாடியிருப்பாய் ஒரு வேலை இல்லை கணபதி பண்ணத்தை வந்து எடுத்து பாடியிருப்பாய் அப்போ ஒன்று ஒன்றும் கிளைம் பண்ணிக்கிறாய் பரவாயில்ல எப்படியும் ஆகட்டும் நல்லது யார் சொன்னாலும் அது நல்லதே அது உலக மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அது ஒரு கதை இனி ஒரு ஒரு விசித்திரமான ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கு அதாவது இந்த திராவிட ராஜ்யத்திலிருந்து ஆதிசங்கர் வந்து கைலாசத்துக்கு செல்லுகிறார் அங்கே உமா மகேஸ்வரனாக பரம்பொருளான சிவம் சக்தி வந்து உமா மகேஸ்வரனாக அங்கே அமர்ந்திருக்கார்கள் இந்த கைலாசத்தினுடைய இந்த மதுர் செவரில் வந்து திரவிடபாலன் அப்படின்னு பேரில் தெரியப்படக்கூடியதான ஒரு கவி ஒரு பக்தன் ஒரு அமரகவி எல்லாம் ஒரு திவ்யமான கவி சக்தி உபாசகன் கைலாசத்திலே வாழ்ந்து வருகிறார் நிறைய கைலாசத்தில் நிறைய மகர்ஷிகள் மகான்கள் உத்தமவர்கள் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க பல பேர் சூக்ம ரூபத்தில் தான் இருப்பா இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இது வந்து குழந்த ரூபத்தில் குழந்தைக்கு காரணம் குழந்தைய குழந்தைய பாவத்தில் போனா அப்படின்னா பலவிதமான ரகசியங்களும் பரஸ்யமாக்கக்கூடியதான இடம் இது அம்பாளுடைய திருவதனம் அதர உதரங்கள் ஸ்தனங்கள் இடை இதை பற்றி எல்லாம் வியாக்கியானம் செய்யக்கூடியதான மந்திர சுரூபம் இது ஒரு மெச்சூர்டான பர்சன் ஒரு ஒரு அடல்ட் இதை பற்றி எல்லாம் பேசுகிற நேரத்தில் ஒரு கூச்சம் ஏற்படலாம் ஒரு தயக்கம் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வயசுக்கு வந்ததான பையன் ஆல் ஆஃப் ஹெசடன் ஒரு தாய் வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே வஸ்திரங்கள்லாம் போட்டுக்காமல் குளித்து கொண்டிருக்காள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த பையன் ஒரு ஒரு வயசுக்கு வந்த பையன் உள்ள நுழைஞ்சிட்டானா டக்குன்னு ஒரு பக்கத்து இருக்கிறதான துணி எடுத்து மறைச்சிக்கவோ இல்லைன்னா ஒரு 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 அச்சம் ஒரு லெஜ்ஜா காட்டத்துக்குள்ளதான ஒரு மனப்பான்மை நேச்சுரலாகவே வந்துடும் இதெல்லாம் நேச்சுரல் இன்பில்ட் நைன்டி சிக்ஸ் சாஃப்ட்வேரில் வருது இதே மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு பகவதத்தில் வியாசாச்சாரியர் வந்து ஒரு பேடி ஃபீல்டு வழியாக நடந்துருக்கிற நேரத்தில் அது பக்கத்து இருக்கிறதான குளத்தில் நிறைய பெண்மணிகள் குளித்து கொண்டிருந்தார்கள் இவரை பார்த்ததும் அவர்களெல்லாம் ஓடி போய் அவங்களுடைய வஸ்திரத்தை எடுத்து உடம்ப மூடிக்கொள்ள முயற்சி பண்ணார்கள் அதற்கு முன்பு அவருடைய புத்திரன் பிரம்மர்ஷியாக இருக்கக்கூடியவர் நடந்து வர நேரத்தில் அவர் வா நடந்து போயிட்டு இருக்கார் இவங்கெல்லாம் ஒன்றும் பாதனையே பண்ணலை அப்போ வியாசர் கேட்டார் வை யூ பீப்புள் ஆர் இன்சல்டிங் மீ லைக் திஸ் நான் வந்து யார் தெரியுமா உங்களுக்கு வேதவியாசர் யூனோ வேதவியாசர் மீன்ஸ் வாட் அவ்வளவு பெரிய ஞானி என்னை பார்த்தது உங்களுக்கு ஏன் கூச்சம் வர்றதுக்கு காரணம் ரெண்டு நான் வயசாயாச்சுன்னா கிழவன் அவங்க சொல்கிறா அந்த பாலனுடைய மனசுக்குள்ள கள்ளம் கபடம் என்பது கிடையாது ரெண்டு அவன் வந்து ஆடையுடைய இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவத்தையும் நக்னமாக இருக்கக்கூடியதான உருவத்தையும் ஒரே கண்ணால் பார்க்கக்கூடியவர் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது அது பரபிரம சுரூபம் அது ஆனால் ஒம்மோட விஷயம் அப்படி கிடையாது இது நாங்கள் பண்ண ஜட்ஜ்மெண்ட்டு எங்களுடைய அனுமானம் எங்களுடைய அனலட்ஸ் அனலிட்டிக்கல் கன்க்ளூஷன் அண்ட் யூ கேன் நாட் பிளேம் இட் இது நாங்கள் நாங்கள் சொல்ற எங்களோட அபிப்பிராயத்தில் அவங்களோட கண் பார்வையிலிருந்தே எங்களுக்கு தெரியப்படுறது இதை வந்து இந்த விசுவாசமாக சொல்கிறப்ப நான் வியாக்கியம் பண்ணியிருக்கேன் பொறுத்துக்கு இந்த ஐடியா பற்றி நாம் எந்த நோக்கத்தோடு ஒருவரை பார்க்குறோம் என்பதை வந்து ஒரு பெண்ணினால் ரொம்ப சுலபமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த புருஷனுடைய பார்வை என்ன பார்வை அப்படின்னு பார்வையினுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அவங்களால ஒரு திசிஸை எழுத முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நேச்சுரலான அனுகிரகம் வந்து ஒவ்வொரு பெண்மணிகளுக்கும் இருக்குது வேறு தேசத்தில் பிறந்தவங்க இல்லை எல்லா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பெண்களுக்கும் இந்த ஒரு அனுகிரகம் உண்டு அதையெல்லாம் களைஞ்சு குடிக்கிற எல்லாரும் அவங்களுடைய பாதிவிருத்தம் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சக்தி அவங்களிடம் நிரந்தரமாக இருக்கும் அது இந்த நிர இந்த இயற்கையாகவே கொடுத்து தான் இந்த சக்தி அது அழிஞ்சு போயிடும் காலப்பழக்கத்தினால அதுதான் ஒரு பிரச்சனை ஆகவே இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் நான் இங்கே எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா பாலஸ்வரூபமாக இருந்த குழந்தை வடிவத்தில் அவர் இந்த வியாக்கியானத்தை ரொம்ப சந்தோஷமாக சுலபமாக சரஸ்யமாக சொல்லக்கூடியதான ஒரு தகுதி பெற்றவர் ஆகவே பால வடிவத்திலிருந்து இதை கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் அவர் முப்பது நாற்பது வயசில் பண்ணலை இந்த விஷயத்த இந்த இந்த திரவிட பால் என்பவர் வந்து அவருக்கு வந்து திரவிட சிசு என்றும் பேர் உண்டு 
அவர் வந்து ஒரு மகா கவியாகவும் ஒரு பாலகவி ஒரு ஆன்மீகத்தினுடைய பெரிய ஒரு நிலை அதாவது இந்த பதினாலு தேவி பாசுகள் இருக்க அம்பாளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக மனு வித்யா சந்திர வித்யா நந்தி வித்யா அப்படின்லாம் பேர் ஒவ்வொருத்துக்கும் லோபா உத்ரா வித்யா அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அம்பாள் இன்னைக்கு எப்படி இருந்தா நம்ம டைரி எழுதுவோமே டைரியில் எழுதி வச்சுப்போமே எல்லாம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம் எப்படி பண்ணோம் எங்கெல்லாம் போனோம் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் யாரையெல்லாம் நமக்கு பிடிச்சது யாரோட நம்ம ஃபைட் பண்ணோம் யாரோட இருக்க முடியலை யாரை பார்த்து வந்து அட்ராக்ஷன் வந்து யாரை பார்த்து வந்து வெறுப்பு வந்தது இது எல்லாத்தையும் டைரியில் சாதாரணமாக எழுத வழக்கம் உண்டு நிறைய பேருக்கு இந்த வழக்கம் உண்டு இப்போ அதெல்லாம் போயாச்சு இதில் தான் முன்னாடி பள்ளிக்கூடங்களை சொல்லி கொடுத்துருந்தா இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து இந்த கூகுளில் கொண்டு போட்டு வச்சுக்கிறான் அது ஒரு நாளைக்கே சாட்டலைட் படித்தா அதெல்லாம் கோவிந்தா போயிடும் எனிவே ஸோ இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து அனுபவத்தை பூராவும் அவன் அம்பாவை பார்த்து ரசிச்சதான சர்வத்தையும் வந்து அந்த செவத்தில் எழுதிட்டே வர எழுதி வந்துடுறது வந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் வந்து இந்த கைலாசத்தை நோக்கி வராருன்றதான செய்தி வந்ததுமே அவமா ஒதறி கட்டி நீங்க அங்க ஓட ஆரம்பிச்சுட்டா சிவசக்தி பார்வதி தான் ஸ்டார்ட் வெரி யூனோ ஃபஸ்ட்ரேட்டட் ஒரு 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 சேம் ஃபுல்லாக இருக்கிறதான ஒரு பாவனை பகவான் கேட்கற என்ன யூ ஆர் ஷோ டிஸ்டர்ப்டு நவ் யூ ஆர் நாட் லைக் திஸ் இத்தனை இவ்வளோ நாளாக இப்போ என்ன ஆளுச்சாலும் சடனாக ஆளு அவள் எல்லாம் மனக்கண்ணால் பார்க்குறா பகவத்பாதர் வந்து நெருங்கின்னு இருக்கார் கைலாசத்த பக்கத்தேனு இவன் வந்து இந்த செவத்தில் எழுதி இருக்கிறத எல்லாம் பார்த்து படிச்சுட்டாரானா பகவத்பாதருடைய கண்ணு எக்ஸ்ரே விட சக்தி இருக்கக்கூடியது ஒரு தடவை இப்படி பார்க்க நம்பர் தான் அப்படியே ஃபோட்டோ காப்பி யாருமே உள்ளே வந்துடும் இவர் வந்து இதெல்லாம் படித்து பார்த்தாரானா நம்ம வீட்டு ரகசியங்கள் எல்லாம் பரஸ்யம் ஆகிடும் நான் எப்படி இருக்கேன் நான் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் எங்கே போய் குடிக்க போகிறேன் எங்கே நான் படுக்க போகிறேன் எங்கே எல்லாம் இல்லை இருக்குது யோ அசிங்கமாக போயிடுமே பகவானே அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே இன்னும் அந்த பையன் ஓடி வந்து என்ன பண்ணா சங்கரனுடைய பார்வை பட்டா போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால வேக எல்லாத்தையும் அழிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அதுக்குள்ள பகவத்பாதருடைய பா கண்பட்டது வந்து இந்த நாற்பத்தி ஒன்று முதல் ஸ்தோகங்கள் வந்து அவரோட பார்த்துட்டார் படித்து பார்த்துட்டார் ஒரு தடவை படிச்சுட்டா போயிடும் ஃபுல்லாக கிராஷ்யம் ஆகிடும் இவருக்கு மிச்சம் வந்து இந்த ஐம்பத்தி ஒம்பது ஸ்தோத்திரங்கள் வந்து அழிஞ்சு விட்டு அவரால் அதுக்கப்புறமா அவரை உட்காந்து தியானம் பண்ணி உட்காந்து ரீகம்போஸ் பண்ணுறார் பட் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா சௌந்தரியத்தை பற்றி பேசுகிற ஆனந்தத்தை பற்றி பேசலை இங்கே யோகியினுடைய நிலை ஆனந்த லஹரி அங்கே வந்து பக்தனுடைய நிலை சௌந்தர லஹரி பக்தன் அம்பாளனுடைய அழகை வர்ணித்து 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 அழகிலேயே ஊறி விடுகிறார் யோகி நியமநிஷ்டகளோட சித்தாந்தங்களோட எல்லாம் மந்திர தந்தங்கள் நம்பர்ஸு லைன்ஸு இதெல்லாம் போட்டிருக்கக்கூடியதான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான சிஸ்டங்களை எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறார் இதே மாதிரி பாகவதத்தில் வந்து இருக்கு பட்டதரி பாடுக்கும் பூந்தானத்துக்கும் இருக்கிறதான ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி பட்டதரி வந்து சம்ஸ்கிருத பண்டிதன் பூந்தானம் வந்து சாதா பக்தன் அப்போ பக்தி விபக்திங்கிறதான கேள்வி பட்டதரி வந்து விபக்தி அதாவது விசேஷமான பக்தி தப்பு சொல்லக்கூடாது பக்தி எல்லாம் பக்திக்கு மட்டும் அதவம்ங்கிறதான வார்த்தை கிடையாது ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் பக்தியில் வந்து உத்தமம் இருக்குது மத்தியமம் இருக்குது சாதா பக்தி இருக்குது சாதாரண உலகத்தில் எல்லாமே வந்து உத்தமம் மத்தியமம் அதமம் பக்தி வந்து எப்பேற்பட்ட பக்தியானாலும் காரண பக்தியானாலும் காரிய பக்தியானாலும் பராபக்தியானாலும் எப்பேற்பட்டதான பக்தியானாலும் பக்தி பக்தியே பக்திக்கு அதுக்குன்னு ஒரு மதிப்பு உண்டு இல்லையா இப்போ டைமண்டுன்னு எடுத்து பார்த்தோமானா டைமண்ட் வந்து இருபத்தாறு கலர் இருக்கு முன்னாடி சொல்லிக் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு அது எந்த கலரில் வேணால் ஆகட்டும் டைமண்ட் டைமண்ட் தான் தட்ஸ் நோ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் தட் அல்வா அது போல ஸோ இங்கே வந்து பக்தியாக பெருசு விபக்தியாக பெருசுங்கிறதான ஒரு போட்டி வருது பகவான் சொன்னால் எனக்கு பக்தி ரொம்ப பிரியம் அப்புறமா தான் எனக்கு விபக்தி கிராமரை பற்றியோ தாளலயத்தை பற்றியோ நான் கவலைப்படலை யார் வந்து பக்தியோட நாலு நாமத்தை சொல்லுகிறாளோ அதை பாட்டாக்கி மாற்றிக்கக்கூடியதான சக்தியும் தகுதி எனக்கு இருக்கு நாம் வந்து வெறும் காத்த ஊ ஊதரோ வெளில அந்த இந்த வாயில் வச்சுருந்து ஊதர ஒரு சின்ன ஹார்மோனியம் இருக்கே என்ன மவுத் ஹார்மோனியம் அதுக்கு என்ன பேர் நாம் கொடுக்கறது வெறும் காத்து ஆனால் அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது என்னது பலவிதமான சவுண்ட்ஸ் அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஹார்மோனிய போட்டியில் வந்து நாம் கொடுக்கறது வந்துட்டு வெறும் காற்று வீசி வீசி விடுறோம் அந்த ஃபேன்ஸை 
அதை வாசிக்க நேரத்தில் பலவிதமான ஸ்வரங்கள் உற்பத்தி ஆகிறது அதுபோலவே நாம் பக்தி பரவசப்பட்டு அம்பாளனுடைய நாமத்தை பரமேஸ்வரனுடைய நாமத்தை எப்படியெல்லாம் சொன்னாலும் இறைவன் அதை வந்து மந்திரபூர்வமாக எடுத்துக்கொண்டதை அனுகிரகம் செய்கிறார் மரப்பிரபு அமரப்பிரபு சொல்கிற மாதிரி இப்படி எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக கம்போஸ் பண்ணது வந்து அந்த திரவிட சிசு திரவிட பாலன் கைதாசத்தில் ஆனால் பகவத் பாதர் வந்து கீழ் உலகத்திலேருந்து வந்தவர் அதாவது சவுத் இந்தியாவிலேருந்து வந்தவர் சம்ஸ்கிருதத்தை வந்து முறைப்படி படித்து பக்தி தான் பெருசு பக்தியினால் இறைவனை வெல்லலாம் இறைவனோட அணுகத்தை அழிந்து கொள்ளலாம் அதுக்கு யோக மார்க்கம் மூக்கு பிடிச்சு பிராணாயாமத்தை பண்ணி தலைகீழாக நின்று அத யோகம் பண்ணி ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் சும்மா மனசுக்குள்ள தியானம் பண்ணிட்டுதா வரும் சரஸ்சந்திர நிபாரணியாக இருக்கக்கூடியதான அந்த பராசக்தியை வந்து அம்பானுடைய திருவடிவத்தை சந்திரகாந்த கல்லில் அமைச்சு அதை வந்து அப்படியே நம்மளுடைய இதே வத்னத்தில் பிராண பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த வந்து கையால் நம்ம மாற தொடர நேரத்திலே அம்பானுடைய பாதங்களையும் அம்பானுடைய கால்களையும் தொடைகளையும் உடம்பையும் கன்னத்தையும் எல்லாம் தொடர மாதிரி பாவனை பண்ணிட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி பாவனை பண்ணினாலே எத்தனை பெரிய கோடி கோடி ஜென்மாக்களில் தபசு பண்ணாலும் கிடைக்காத புண்ணியம் இங்கே கிடைத்து விடும் இதே வத்னத்தில் அம்பாளுக்கு வந்து ஸ்தானம் கொடுத்து நாம் இந்த மாதிரி உபாசனை செஞ்சோமானா அந்த உபாசனையினுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம்தான் இறைவனை பற்றி நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளத்துக்குள்ளதான ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது இறைவனை பற்றி பேசவும் இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் இறைவன் அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டுமே தான் நடக்குமே தவிர நம்மளுடைய யுக்திவாதத்தினாலேயோ அறிவினாலேயோ சாதாரண படிப்பினாலேயோ உள்ள முடியாது அது பலவிதமான இடங்களில் மகான்கள் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கா அல்லவா அவனருளாலே அவன் தாள் வழி அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஆகவே இப்படியும் ஒரு கதை இருக்கு அப்படி அழித்து மிச்சம் போனதான பாகவத்தை வந்து ஒரு நூறு ஸ்லோகமாவது ஆக்கணம் அப்படிங்கிறதான எண்ணத்தில் அதை வந்து ஜாயின் பண்ணுறார் பகவத் பாதர் எப்படியோ மொத்தத்தில் பகவத் பாதருடைய இன்வால்மெண்ட் வாஸ் வெரி மச் தேர் அண்ட் இன்னைக்கு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் யார் கம்போஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல யார் கம்போஸ் பண்ணாட்டாலும் பரவாயில்லை நமக்கு முன்னாடி இந்த உத்தமமான மகா ஸ்தோத்திரம் இருக்கிறது இது வழியாக பகவத் பாதர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு வச்சுப்போம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பகவத் பாதர் தான் என்னுடைய ஆத்தர் மனிதாசன் பந்தி ஸ்தோத்திரத்துக்கும் இதே மாதிரி ஒரு கம் ஒரு டிஸ்பியூட் உண்டு அது அவரோடு கிடையாது அப்படின்னு நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் அவர் அவரோடு தான் பகவத் பாதருடைய தான் அந்த கிருத்தி அப்படின்னு எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரியே சௌந்தரலகிரி வந்து பகவத் பாதருடைய ஒரு விரஜித்தமான ஒரு மகா ஸ்தோத்திரம் தான் அப்படிங்கிறத ஒரு கன்க்ளூஷனில் வி வில் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் அப்படியே இருக்கிற நேரத்தில் பகவத் பாதர் தன்னுடைய பக்தியினாலேயும் யோகத்தினாலேயும் சத்தியினாலேயும் வியாகரணத்தினாலேயும் பாண்டித்தத்தினாலேயும் எல்லாத்தையுமே போட்டு கூட்டி கலக்கி ஒரு அமிர்த வடிவமான இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நம் முன்னாடி கொடுத்துருக்கார் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை படிப்பவர்கள் கேட்பவர்கள் தெரிந்து கொள்பவர்களுக்கு இருக்கக்கூடியதான அனுகிரகம் என்னவென்றால் அம்பாலே நம் கண் முன்னாடி நிற்கிற மாதிரி ஒரு பாவனையை உருவாக்கியிருக்கார் அதுதான் திவ்யத்துவம் இருக்கக்கூடியதான கவித்துவம் அவர் திவ்ய கவி திவ்ய கவி என்றால் திவ்யம் என்றாலே ஆயுசுக்கு மேற்பட்டதான ஒரு நிலை திவ்யாயுசுன்னு பேர் ஆயுசு ஏழு ஏழு டைப் இருக்கு ஆயுசில் அதில் திவ்யாயுசு வந்துட்டு எண்ணற்றது அதாவது கல்பங்கள் முடிகிற வரைக்கும் எல்லாம் உயிரோட வாழக்கூடியதான் சக்தியும் தகுதியும் இருக்கக்கூடியதான ஆயுசுக்கு பேர் திவ்யாயுசு புரியாதா அதே மாதிரி இவர் திவ்ய கவி இறைவன் கான்செப்டுங்கிறது ஒன்று பூலோகத்தில் இருக்கிற வரையில் இவங்களுடைய வார்த்தை அழியாது இவங்களுடைய கம்போசிஷன் அழியாது அதை தெரிந்து கொள்வதற்கும் சொல்வதற்கும் பிறப்பார்கள் போட்டி போட்டு வருவார்கள் மகான்கள் இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு கலியுகத்தில் இதை விட ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு நிகழ்ச்சி இறங்கியுமே இருக்க முடியாது அதுதான் இருக்கிறதான ஒரு ரகசியம் அப்பேற்பட்டதான இந்த சௌந்தர லகரியை வந்து ஆனந்த லகரியும் சௌந்தர லகரியும் சேர்ந்ததான இந்த மொத்தமாக இருக்கிறதான இந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு சௌந்தர லகரி என்றதான பேர் சூட்டப்பட்டார்கள் அது அம்பாலே தேர்ந்தெடுத்ததான பேர் சௌந்தரலகிரியினே பேர் போட்டுக்கோ சங்கராதுக்கு அப்படி கொடுத்துருக்கா அந்த நாற்பத்தி நாலாவது ஸ்தோத்திரத்தில் மின்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இனிமேல் பராசக்தி தத்துவம் தான் அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் அவங்கள் உருவாகுவதற்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியது என்கிறதான சித்தாந்தத்தை வந்து இந்த சௌந்தரலகிரியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பராசக்தி வந்து தன்னுடைய அன்பினால் தன் கணவனான பரம்பொருளை வசப்படுத்தி கொண்டாள் 
அதன் பிறகு அந்த பரம்பொருளே தன்னுடைய பத்தியாகவும் பரம்பொருள் பராசக்தியை வந்து தன்னுடைய தர்ம பத்னியாகவும் எடுத்துக்கொண்டார் இப்ப ஏற்பட்டதான மகாத்மத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இதுல இதுல வந்து துர்கா லட்சுமி சரஸ்வதி பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் இவங்க ஆறு பேரும் கிடையாது பரம்பொருள் அல்லது பராசக்தி இவங்க எல்லாருக்கும் மேற்பட்டதான் ஒரு நிலைதான் மகாநாயகனாக இருக்கக்கூடியவர் தான் இந்த பரம்பொருள் என்கிறதான சதாசிவத்துவம் சதாசிவனுக்கு மேல ஒரு பங்கு மேலதான் இந்த மகாநாயகன் என்கிறதான பரம்பொருள் ஆனா நமக்கு வந்து பஞ்சேஸ்வர கிருத்தியம் அப்படின்னா சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் திருவதானம் அனுகிரகம் அப்படின்னு நம்ம முடிச்சுப்போம் ஜீவனுக்கு வந்து சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் போன்ற மாதிரியே ஜாகிரதாவஸ்தா ஸ்வப்னாவஸ்தா சுசுப்தாவஸ்தா துரியாவஸ்தா துரியாதீதாவஸ்தா அப்படிங்கிறதான அஞ்சு அவஸ்தகள் இந்த அஞ்சு கர்மாவை செஞ்சு உணர்ந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஜீவன் படுறது பாடு இறைவன் வந்து அவருடைய அஞ்சு தத்துவமாக இருக்கக்கூடியதான சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் திருவதானம் அனுகிரகம் என்கிறதான இந்த தத்துவத்தை உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டுவதற்காகவும் பிரயோகத்துக்கு கொண்டு வரதுக்காகவும் செய்யறதுனால அதுக்கு ஈஸ்வர கிருத்தம் என்றதான பெயர் சதாசிவன் வந்து எப்பவுமே ஜீவனை வந்து எல்லா பந்தங்கள் இருந்தும் முக்தி கொடுத்து தன்னோட சேர்த்து கொள்கிறார் அதுல இருக்கிறதான ரகசியம் அப்பேற்பட்டதான அந்த சதாசிவ தத்துவம் அசைவில்லாதது எப்பவுமே நிர்மலமாக நிஸ்தூலமாக நிர்குணமாக பரபிரமமாக சிவனேன்னு இருக்கக்கூடியதான ஒரு மகா தத்துவம் அதுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை எந்த விதமான உணர்ச்சியும் கிடையாது எதுவும் செய்யணுங்கிற ஆசையும் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா ஸ்திரீ தத்துவம் என்பது வந்து அப்படி கிடையாது பிரபஞ்சத்துல வந்து வியாபாரத்தை உருவாக்க வேண்டும் வியாபாரம் என்றால் என்னங்க மனோ வாக்காய கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரிய வியாபாரகி அப்படின்னு சங்கல்பங்கள் எல்லாம் வெறும் மகாந்திரம் மகா பெரிய ச பெரிய பெரிய சங்கல்பங்கள் பண்ற நேரத்துல பூஜை புனஸ்காரத்துல மனோ வாக்காய மனசு வாக்கு காயம் உடம்பு கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் இவர்களுடைய வியாபாரம் இன்டராக்ஷன் கிரய விக்ரயம் பிளஸ் மைனஸ் பிறவி அழிதல் இப்ப ஏற்பட்டதான மாற்றங்களுக்கு எல்லாம் பேரு வியாபாரம் அப்படி உலக வியாபாரம் செய்வதற்காக அம்பாள் வந்து தீர்மானம் செய்கிறார் அம்பாள் தீர்மானம் பண்றதுனால அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது தான் மற்றவங்களுடைய வேலையை தவிர கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது ஏன் அம்பாள் வந்து இந்த சிருஷ்டியை பண்ணி இப்படி எல்லாம் வந்து உலகத்தை படைக்க வேண்டும் இது ஒரு கேள்வி வரலாம் அல்லவா இந்த உலகத்துல வந்து கர்மா என்பது வந்து அழியாத ஒரு தத்துவம் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் பல உபன்யாசங்கள்ல நாலு முக்கியமான தத்துவங்கள் உலகத்துல எப்பவுமே அழியாது எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கக்கூடியது அதுல கர்மா ஒண்ணு இந்த கர்மாங்கிறது வந்து அசியும் திங்கி திஸ் வே ஒரு இமேஜினேஷன்ல கர்மா என்பது வந்து ஒரு ஜலம்னு வச்சுக்கோங்க வாட்டர் அதை கட்டி நிறுத்தக்கூடியதான அணை இருக்கு டேம்ஸ் இந்த டேம்ல வந்து தண்ணி வந்து ஒப்பிண்டே இருக்கு மழை பெஞ்சிட்டு வேற என்ன ஒண்ணும் இப்படி அப்படி எப்படியோ ஒரு லெவலுக்கு மேல இந்த டேம்ல தண்ணி ஃபுல்லா எடுத்து அப்படின்னா அதாகவே கவிஞ்சு வெளியே வந்துடும் இல்லையா நாம திறந்து விட்டுருவோம் ஆமா அல்லவா இதான சத்தியம் அது போல இந்த பிரபஞ்சத்தை ஒட்டி நிறைய கர்மா அத்தனை பேர் கர்மா செய்கிறார்கள் சில பேர் கர்மா செய்யறா சில கர்த்தவியம் செய்கிறார்கள் இல்லையா அதாவது கர்த்தவியத்துக்கு கிரியை என்றதான பேர் சில பேர் கர்மா செய்யறா சில பேர் கிரியை செய்யறா கிரியை என்றால் நிஷ்காமியமாக செய்யக்கூடியது கர்மா என்றால் காமியத்தோடு செய்யக்கூடியது ஸோ கிரியை செய்பவர்கள் வந்து ஒரு பர்சன்ட் கர்மா செய்யறவர் வந்து தொண்ணூத்தி தெய்வங்கள் கூட கர்மா செய்யறது அதுதான் இருக்கிறாங்க ரகசியம் ஸோ எல்லாரும் கர்மாவுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் கர்மா செய்யாம யாராவது இருக்க முடியாது சுவாச உச்சாசம் போடுறது ஒரு கர்மா சுவாச தர்மத்தை சேர்ந்தது வாழறதுக்குன்னு செய்ய கிடைத்த செய்யறதான ஒரு கர்மா அது லங்ஸ் என்ன பண்றது கர்மேந்திரியமாக வேலை பண்றது மூச்சை காத்து இழுத்து அதை ஆக்சிஜனை உள்ள கொடுத்து அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள போய் அது ரெண்டா பிரிஞ்சு அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு விசர்ஜனமாக வெளியே வந்து இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி பல ரகசியங்கள் நாம் தெரிஞ்சு போவோம் இதுல அப்ப எல்லாருமே இந்த உலகத்துல நிறைய கர்மா எக்காச்சக்கமான கர்மா அப்படி லோடு 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 லோடாக இருக்குது பெரிய இந்த தெஹரி டேம்ல தண்ணி கட்டி நிற்கிறது அது மாதிரி 
ஃபுல்லாக ஓவர் ஃப்ளோ ஆகின்ற அளவுக்கு வந்துடுது அப்போ இது இது ஓவர் ஃப்ளோங்கிறது ஒன்று வரும் ஓவர் ஃப்ளோ வரலன்னா ஆகும் டேம் அடிஞ்சு போயிடும் டேம் வெடிக்கும் அப்புறமா மொத்தமாகவே க ஊழி கால மாட்டமாக எல்லாமே போயிடும் தண்ணிக்குள்ளே அல்லவா அப்போ நாமளாகவே வந்து கொஞ்சம் திறந்து விடுறது நல்லது இல்லை நேச்சுரலாக கொஞ்சமாக வந்து கவிஞ்சு வழியில் வந்தாலும் பரவாயில்லை பட் மொத்தமாக வழியில் வந்துட்டால் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் ஒரே நேரத்தில் அதனால் இந்த பரம்பொருள்ங்கிறதான பரபிரம்மம் வந்து இது வந்து கண்டுக்க போகிறதில்லை அது அணை அது அப்படியே இருந்துட்டுருக்கும் அதுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அதுக்கு அதுன்னு தான் பேர் அது ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது அது அந்த நேரத்தில் அம்பா என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இல்லை பல விதமான மாற்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் உண்டு ஒன்று வந்து சிவன் தான் சக்தியிடம் வந்து இந்த இந்த ஆத்மியை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சைவ சித்தாந்தம் சொல்லும் சைவர்கள் டைரக்டாக அது ஒத்துக்க போகிறது பிகாஸ் சாஸ்திரத்தினுடைய சப்ஜெக்டுங்கிறதுனால இங்கே எல்லாமே சக்தி தான் ஓங்கி இருக்கும் சும்மா பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லோரும் கேட்பா இல்லை அது மதுரையா சிதம்பரமா அப்படின்னு அது மாதிரி அதுக்கு சரியான அர்த்தமே டிஃப்ரெண்ட் பட் பரவாயில்ல ஒரு பேச்சுக்கு இட்ஸ் ஓகே சுவாரஸ்யமாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த டேம் வந்து வெடித்து இருக்கிற எல்லாமே அழிஞ்சு போகிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணி விட்டோமானா அது வந்து பல உபகாரங்கள் உண்டு அல்லவா டேம்லேருந்து வரக்கூடியதான தண்ணீர்னால தான் பல பேர் கிருஷி பண்ணி வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் பல ஜீவராசிகளுக்கு வந்து குடிக்கிற தண்ணி கிடச்சி வாழ முடிகிறது எல்லாத்தையும் சும்மா கட்டி வச்சுருந்தா எந்த பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அல்லவா அது போல இந்த அம்பாள் வந்து கருணை வடிவம் இருக்கக்கூடியவள் பராசக்தி கருணை அப்படின்னா இப்பேற்பட்டதான ஒரு கருணையை வார்த்தையினால வர்ணிக்க முடியாது அவ்வளோ கருணை இருக்கக்கூடிய சக்தி மகாசக்தி பராசக்தி அந்த அம்பாள் இந்த அணைக்கும் எந்த விதமான தோஷம் வரக்கூடாது அணையில் இருக்கக்கூடியதான எனர்ஜி இருக்கே அதுக்கும் ஒன்றும் வரக்கூடியாது வரக்கூடாது அது ஸ்டாட்டிக் அது அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கங்க இப்போ கைனட்டிக் காரணம் சலனத்தினால உண்டாகணும் அதனால ம முதல்ல வந்து இச்சாசக்தி அப்புறம் ஞானசக்தி அப்புறம் கிரியாசக்தி அப்படின்னு மூணு சக்திகளாக இந்த உலகத்தில் வந்து அமைக்கப்படுகிறது அந்த சக்தியினுடைய சோர்ஸுங்கிறது வந்துட்டு சத்தம் ரஜஸ்தமஸ் இங்கதான முக்குணங்களாக பரிணமிக்கிறது பரிணாமம் நடக்கிறது இல்லை அதனுடைய எவல்யூஷன் ஸோ அம்பாள் வந்து மனசில் வந்து நினச்சி பார்க்குறான் சதாசிவ குடும்பின் லலிதா சாந்தத்தில் வேக்கியம் பண்ணியிருக்கேன் பற்றி நான் இச்சா மாத்திரத்தினால் படைக்கப்பட்டுதானே இந் தன்னுடைய இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு எப்போ இருக்க அம்பாளுடைய மனசில் ஒரு இச்சை ஏற்படுகிறதோ அந்நேரமே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடியதான நிச்சலமாக இருக்கக்கூடியதான சிவத்தில் வந்து ஒரு சின்ன அசைவு ஏற்படுகிறது அந்த அசைவிலிருந்து பீஜம் என்கிறதான ஊர்ஜ சக்தி உருவாகிறது நாதம் பிந்து கலை இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம அந்த சக்தி தான் இந்த பெண்மயமாக இருக்கக்கூடியதான மாதத்துவம் இருக்கக்கூடியதான பராசக்தியோட ஐக்கியமாகி முதல்ல வந்து இந்த மனோதத்துவத்தை உருவாக்கி அப்புறம் மனோதத்திலிருந்து ஆகாயதத்துவத்தை உருவாக்கி ஆகாயதத்துவத்திலிருந்து வாயுதத்துவத்தை உருவாக்கி வாயுதத்துவத்திலிருந்து அக்னிதத்துவத்தை உருவாக்கி அக்னிதத்துவத்திலிருந்து ஜலதத்துவத்தை உருவாக்கி ஜலதத்துவத்திலிருந்து பிருத்திவி தத்துவத்தை உருவாக்கி அப்படி பிருத்திவியிலிருந்து பல விதமான ஔஷதங்கள் அப்படி எல்லாம் வரிசையாக வந்துட்டு இருக்க ஒன்று ஒன்றுனா பிரபஞ்ச சிருஷ்டின்னு உருவா இல்லை சர்வத்துக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியது இந்த அம்பாளினுடைய கருணை முதல் முதல்ல அம்பாள் பிளான் பண்ணுறா மனசில் நினைக்கிறா இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் உடனடியாகவே எல்லாம் படிப்படி படிப்படியாக நடக்க ஆரம்பிச்சு இறைவனுடைய பெரியாரோட ஆர்டர் வந்தால் சடபடா நடந்து போயிடும் எல்லா இடத்துலையும் எல்லாத்துக்குமே விஏபி ட்ரீட்மெண்ட் கிடச்சிடும் அல்லவா சின்னவாளுடைய அப்ளிகேஷன் போனால் அது குப்பையில் கிடக்கும் இல்லைன்னா அந்த டெஸ்க்லேயே படுத்து தூக்கிட்டு இருக்கும் இங்கே வந்து பராசக்தியினோட ஆர்டருங்கிறதுனால எல்லாம் டக்கு 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 நடக்கிறது செகண்ட்ஸில் அனோதத்து உருவாகிறதும் ஆகாயத்து உருவாகிறது எல்லாம் வந்து உருவாகிட்டு இருக்கும் ஒரு தத்துவம் இன்னொரு தத்துவத்தை வந்து பிடிச்சுட்டே தான் பெருசாகும் அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்கள் அவங்களுக்கு தன்மாத்ரா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய சுவாவம் இருக்கு அவங்களுடைய அவங்களுடைய கிளாரிட்டி அவங்களுடைய கேரக்டர் சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரசகந்தம் என்றுதான பேர் இருக்கு வேற நம்ம டீட்டெயில் அப்புறம் படிப்போம் சோகங்களில் வரும் இப்படி எல்லாத்தையும் உருவாக்கி பிரபஞ்சத்தில் வந்து இந்த நடமாற்றத்தை உருவாக்குறார் இதுதான் லோக வியாபாரம் அதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவள் இந்த பராசக்தி ஆகவே அம்பாளினுடைய சிருஷ்டியில் அதாவது பராசக்திங்கிறதான பரம்பொருளுடைய சிருஷ்டியினால உருவானது தான் உருவானவர்கள் தான் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் அதே மாதிரி துர்காலட்சுமி சரஸ்வதி அவர்களுக்கும் எல்லாம் தாயாராக இருக்கக்கூடியவள் 
தந்தையாகவும் இருக்கக்கூடியவள் அப்பேற்பட்டதான பராசக்தி தான் இங்க சக்தி என்றதான பேர்ல தெரியப்படுகிறது அந்த சக்தி தான் இந்த ஸ்தோத்திரத்துல நாயிகை இந்த சவுந்தரி லகரிங்கிறதான இந்த ஸ்தோத்திரத்தினுடைய நாயகா நாயகி ரெண்டுமே வந்து இந்த சிவம் சக்தி தான் ஸோ இந்த சக்தியும் சிவமும் வந்து யாரும் கிடையாது வா எல்லாருக்கும் மேற்பட்டவா அவங்களுக்கு கீழ் தான் தெய்வங்கள் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஈஸ்வரனுக்கும் தெய்வங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு நாம் வழிபடுறது நிறைய பேர் தெய்வங்களை தான் வழிபடுறோம் இந்த தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் ஆதியும் உண்டு அந்தவும் உண்டு அவங்களுடைய அவதார நோக்கம் பிடிச்சா அவன் பார்த்து திரும்பி போயிடுவான் நம்ம வந்து ரெசிப்ரொகேட் பண்ணுவோம் அவுட் ஆஃப் ஃபியர் அவுட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் அவுட் ஆஃப் பக்தி வி ஸ்டில் ஹோல்ட் தம் இன் அவர் மெமரிஸில் நம்மளுடைய பரம்பரையில் நம்மளுடைய பூஜா கர்மங்களில் நம்மளோ இருப்போம் கணபதி வந்தது அவர் ரெண்டு விஷயங்கள் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு தான் வந்து கஜமகாசனம் ஒதுக்கிறதுக்காக வந்தவர் நீ வந்து பண்டாசுரனுடைய கொட்டத்தை ஒடுக்கிறதுக்கு மகா கணேச நிர்பின்ன விக்னஹேந்திர பிரகஷ்டிதாயே நம லிதா சஸ்திரநாமத்தில் அவரோட வேலை முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வேலை கிடையாது அவர் போயிட்டார் அந்த சக்தியும் மர்ஜ் ஆயிடுது ஆனால் நம்ம பூலோகத்தை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கணபதியை வந்து மறக்காம ரசி ப்ரொக்கேட் பண்ணி தேங்க்ஸ் கிவிங் பண்ணிட்டே இருக்கும் நித்தியம் எல்லா பூஜைக்கு முன்னாடியும் கணபதியை பண்ணுவோம் முருகனுடைய படைப்புக்கு காரணம் என்ன எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் சூரபத்ன சம்ஹாரம் பண்ணணும் வேற ஒரு வேலையும் கிடையாது அது முடிஞ்சாச்சு முருகனோட வேலை முடிஞ்சது ஆனால் முருகன் நம்ம விடுறோமா இல்லை முருகன் வந்து நித்தியம் வந்து ஞான தேவ ஸ்லோக அதில் பண்ணுறோம் ஞான கத்தா ஞான தெய்வம் பிரம்மத்தை அடைக்கினவர் அப்படிங்கிறதான அளவுக்கு சிவகுரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேரை சுட்டி நம்ம வந்து அவரை மறக்காமல் நம்மளுடைய பரம்பரை பரம்பரை பரம்பரையாக வழிபாடுகள் செஞ்சு கொண்டே வரும் நம்ம இதுதான் சனாதன தர்மியினுடைய ஒரு பிக்கஸ்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கேரக்டர் சனாதனம் என்றாலே பெர்மனண்டு ஸோ சனாதனி என்பவர்கள் வந்து பெர்மனண்டாக இருக்கிறதான எதையுமே அழிக்காமல் அதை பெர்மனண்டாகவே பார்த்துட்டு வரக்கூடியவர்கள் பக்தி மார்க்கத்திலேயும் சிரத்தா மார்க்கத்தினாலையும் யோக மார்க்கத்தினாலையும் அதை வந்து ஆராதனை பண்ணிட்டே வரதான சுவாவம் நமக்கு இயற்கையாகவே இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு சனாதனி என்றதான பெயர் நம்மளுடைய தெய்வங்களும் சனாதனமாக இருக்கிறது அதர்வைஸ் தெய்வ சங்கல்பங்கள் எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய நோக்கம் முடிஞ்சால் திரும்பி போயிடுவார்கள் ராமர் வந்தார் வேலை முடிச்சுட்டார் ராவண சம்ஸ்காரம் சம்ஹாரம் பண்ணால் போயிட்டார் வேலை முடிஞ்சது ஆக்சுவலி There's nothing more than that's needed. But, நம்ம வந்து ராமரை வந்து அவ்வளோ பெரிய தெய்வீக புருஷனாக மாதிரகா புருஷனாக தர்ம வடிவமாக ராமா விக்கிரகோ தர்மா ராவரை வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு மகாத்மத்தை கொடுத்து வச்சுட்டு இருக்க ஒரு பொசிஷன் கிருஷ்ணர் அதே மாதிரி கம்சவதனத்துக்காக வந்தவர் வேறு வேலையும் கிடையாது இருக்குது இந்த வேலை முடிஞ்சாச்சு போயாச்சு கோலோகத்துக்கு போயிடுவார் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னைக்கு அவரை வந்து வழிபட்டு பூஜை பண்ணி புனஸ்கார ஆதிகள் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் சர்வ தெய்வ தெய்வங்கள் இவெல்லாம் பரம்பொருளினுடைய மேக்சிமம் அம்சம் அல்லது கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கக்கூடியதான என்டைட்டிஸ் அவர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்பார் ஸ்பார்க்கு ஒரு சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது தெய்வ சக்தி மற்ற இல்லை நமக்கு தேவையில்லாத சக்திகள்லாம் இருக்குது அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் சக்தி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கே வந்து இவ்வளோ ஞானமும் இவ்வளோ பக்தியும் இவ்வளோ பூஜை புனஸ்காரம் செய்யக்கூடியதான ஒரு திறமை ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் ஏற்படுகிறது நினைச்சு பார்க்கணும் கிருஷ்ண பரமாத்மா எப்படி பண்ணியிருப்பார் அந்த பூஜையை அப்படின்னு மகாவிஷ்ணு விக்கிரகத்தை வந்து பகவான் பூஜை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் உத்தவர்கிட்ட கொடுக்குறார் நான் போனதுக்கு அப்புறமாகவும் இந்த விக்கிரகம் அழியக்கூடாது ரெஸ்ட் நைஸ் பிளேஸில் கொண்டு சேத்துரணி அப்படி சொல்கிறார் சமுதிரத்தில் வந்து இந்த ஊழி காலத்தில் வந்து இப்படி சமுதிரத்தை இப்படி அலையடிச்சு அலையடிச்சு அவர் கையில் கிடைக்கிறது உத்தவர் அதை வந்து குருவும் வாயுகிட்டையும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்கிறார் அப்படி பரசுராமிட்ட இருந்து கன்சல்டேஷன் வாங்குறாரு ஏன்னா கேரளம் தான் அந்த ஊர் கேரள மாநிலம் இந்த பரசுராமனுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதா ஊர் அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய குருநாதனாக இருக்கக்கூடிய தத்தாத்திரையர் அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரர் அந்த மம்மியூர் கஷேத்திரத்தில் வந்து பரமேஸ்வரன் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி ஃபைனலி அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணுறார் எல்லாம் பாருங்க எப்படி எல்லாம் வருது அந்த காரியங்கள்லாம் ஸோ சனாதனமாக இருக்கக்கூடியது எப்பவுமே சனாதனமாகவே இருக்கும் அது கழிவு ஏற்படாது அதை வந்து உதாரணம் பண்ணுறதுக்கு பகவான் எந்தெந்த மதத்தில் எந்தெந்த மார்க்கங்களில் பிரயோகம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணுவார் ஈஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் நம்மளால் முடியாதுன்னு அடுத்த இருக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் அர்த்தம் இல்லை அப்படி ஒரு மகத்துவம் இப்படி அந்த சிவனுக்கு வந்து நாலு முக்கியமான சக்திகள் இருக்கு ஒன்று வந்து அருள் சக்தி என்று பேர் இந்த அருள் சக்திக்கு பார்வதி தேவியாக காட்சி கொடுக்குறான் இன்னொன்று வந்து யுத்த சக்தி இது வந்து துர்கா தேவியாக வெளியில தோற்றம் அளிக்கிற மூணாவது வந்து
அந்த புருஷத்துக்கு பேர் தான் மகாவிஷ்ணு அப்படி சிவன் என்றாலே வந்து யாரெல்லாம் சேர்ந்தவர்கள் பார்வதி துர்கா காளி மகாவிஷ்ணு இவா நாலு பேரும் சேர்ந்தா சிவனாச்சு ரொம்ப ஈஸி இல்லையா பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் நாலு பேரா சேர்ந்தா சதா சிவநாகர மாதிரி இவா நாலு பேரும் சேர்ந்தாச்சுன்னா சிவசக்தம் கொடுத்த நம்ம இதை வந்து டீட்டெயில் அப்புறமா தெரிஞ்சுப்போம் இனிமே இந்த ஆனந்த லகரி சவுந்தர லகரிங்கிறதான இந்த தத்துவத்தை வந்து ஒரு மந்திர சாஸ்திரமாக சொல்லப்படுகிறது மந்திரத்திலையும் சாஸ்திரம் இல்ல சாஸ்திரோக்தமாக இந்த மந்திரத்தை வந்து நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதுல வந்து கடமையாதி வித்யா அப்படின்னு ஒரு யோக வித்தி இருக்கு அதாவது நம்பர்ஸ் பேஸ்டு ஒரு ஒரு நாமத்துக்கு வந்து இப்போ ஹரிஸ்ரீ கணபதி நமகா அப்படின்னு ஐம்பத்தி நாலு நட்சத்திரம் ஐம்பத்தி நாலு லெட்டர்ஸ் சேர்ந்தது ஹரிஸ்ரீ கணபதி நமகா ஓரோ தெய்வங்களுக்கு வந்து பீஜாக்ஷ மந்திரத்தில் வந்து அந்த நாமம் இருக்குது அந்த நாமத்துக்கு வந்து நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ நாராயணாய அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்குது இது கடப்பையாதி யோகம்னு பேர் இருக்குது இப்படி இந்த சவுந்தர லகரியில் இருக்கக்கூடியதான மந்திரங்களை வந்து ஒரே மந்திரத்தை ஒரே ஸ்தோத்திரத்தை வந்து பல தடவை எக்ஸ் ஒய் நம்பர் செட் இருக்கு அதுக்காவது ஒரு பர்டிகுலர் குறிப்பிட்ட நம்பர்ஸ் டைம்ஸ் நாம் வந்து ஜபத்தியானாதிகளை பண்ணி நமக்கு தேவையான பல காமிய கர்மங்களை வந்து சித்தியாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் சித்தி அடைவதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு சயின்டிஃபிக் வே ஆஃப் அதனால இது மந்திர சாஸ்திரம்னு பேர் இது இத்தனை தடவை நம்ம இந்த மந்திரத்தை சொல்லி இந்தந்த முறையில் சொல்லி இந்த நிவேதியங்களை பண்ணி இந்தென்ன அனுஷ்டானங்கள் பண்ணோமானா பலன் அடுத்த ஸ்பாட்டில் கையில் இருக்கும் தட் இஸ் வாட் தட் இஸ் வை இட்ஸ் கால் மந்திர சாஸ்திரம் ஸ்ரீ வித்யா உபாசம் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு இதை மாற்றி வைக்கவே முடியாது இது இல்லாமல் அவங்களுடைய மூச்சு காத்தே நடக்காது அவ்வளோ முக்கியம் அதே மாதிரி ஓரோ மந்திரத்துக்கும் ஒரு ரகசியங்கள் இருக்கு ரகசிய உபாசனைக்கு தகுந்தது ஒவ்வொரு மந்திரங்களும் அப்படி நாலு நாலு வரிகள் சேர்ந்தது அந்த ஸ்தவம் இது சேர்ந்தது வந்து இந்த ஒரு 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 ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படி நூறு ஸ்தோத்திரங்களாக சக்கரேஸ்வரியாக கூடியதான பராசக்தியாகவும் வழிபடுகிறார்கள் அதாவது சக்கரம் என்றால் எந்திரம் ஸோ மந்திரம் தந்திரம் எந்திரம் இந்த மூன்று விதமான உபாசனைகளும் வந்துவிடும் இதுக்குள்ளேயே அதனால இதை வந்து பராசக்தியினுடைய திருப்திக்காக நாம் ஜபம் செய்ய வேண்டும் நமக்கு பல கோரிக்கைகள் நடந்து கிடைக்கும் இஷ்டகாமியார்த்தங்களுக்காக ஜபம் பண்ணலாம் ஆனால் அது எதுவுமே எதிர்பாராமல் அம்பாளினுடைய திருப்திக்காக லலிதா மகா திருவசுந்தரி பிரித்தம் இந்த சவுந்தர லஹரி ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் கரிஷே அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணின்னு பண்ணலாம் இதுதான் இருக்கிறதான ரொம்ப சிரேஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியதான தத்துவம் அதுக்கப்புறமா இந்த மந்திரத்தை வந்து புஸ்தகங்க ஒரு சின்ன பேப்பரில் எழுதலாம் தகுடில் எழுதலாம் அது நம்ம தாலிஸ்மா பண்ணி போட்டுக்கிற வழக்கம் அது ரெக்ஷ கொடுக்கும் எல்லாருமாகவும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணியும் இந்த வந்து இதனுடைய அபரிமிதமான புண்ணிய பலனத்தை அடைய முடிகிறது இந்த சவுந்தர லகரி ஆனந்த லகரி ஜபிக்கிறதுக்கு தான சில நியம நிஷ்டைகள் எல்லாம் உண்டு பிகாஸ் எப்போ இருக்கா உங்களுக்கு பீஜாக்ஷ மந்திரங்கள் இன்வால்வ் ஆயிடுத்தோ உடனடியாகவே அதுக்கு வந்து ரிஷி சந்தஸ்ஸு தேவதை இவெல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிடும் இதெல்லாம் பண்ணாமல் வந்து இந்த மந்திரத்தை வந்து பேஸ் பண்ணவே முடியாது அவ்வளோ சக்தி இதுக்கு புரியுறதா இது சைக்கிள் மாதிரி ரெண்டு வீலில் ஓடாது இது ஃபோர் வீலர்ஸ் தேவை இதுக்கு ஹெவி பவர் இருக்கக்கூடியதான சக்திகள் ஸோ இதை ஜபிக்க வேண்டியதான முறைகளை வந்து சொல்லி நம்ம முடிச்சுக்கலாம் சங்கத்தை முதல்ல ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது நல்ல நூதன வஸ்திரம் போட்டுக்கணும் இந்த பட்டு வஸ்திரத்தை உடுத்திக்கிறது விசேஷம் அப்படின்னு சொல்கிற வழக்கம் உண்டு பட்டு ஒரு காலத்தில் பட்டு பூச்சியிலேருந்து வந்தது கிடையாது பட்டு பூச்சியை இந்த எடுக்காமலே சிந்தட்டிக் வேயில் யூ கேன் மேக் அதாவது காட்டன் பட்டு இப்போவும் இருக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லவா காட்டன் பட்டு ஸ்ரீ ஜனங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமே காட்டன் பட்டில் பலவிதமான ஆடைகள்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த பட்டை தான் நீங்கள் உத்தேசம் பண்ணியிருக்காலே தவிர மில்லியன்ஸ் ஆஃப் புழுக்களை வந்து கொன்று அதனுடைய பேஸ்ட் எடுத்துலாம் பண்ணக்கூடியதான பட்டு நூல் கிடையாது அதுவும் தேவி உடுத்திக்க மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே அப்படி நல்ல சுப்ர வஸ்திரம் சுத்தமான இருக்க ஒரு வஸ்திரத்தை வந்து தாரணம் பண்ணிட்டு விபூதி போன்றதான திலகத்தை இட்டுக்கொண்டு சந்தனம் கோரோச்சனம் விபூதி குங்குமம் போன்றதான ஏதாவது ஒரு நல்ல திலகத்தை தாரணம் செஞ்சு பிறகு 
பூர்வ திக்பாகே அதாவது கிழக்கு முகமாக உட்கார்ந்து கிழக்கை பார்த்து கொண்டு இந்த மந்திரத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும் ஈசானனும் பரமேஸ்வரனும் பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடியதான மகத்துவம் பூர்வ பாகத்தில் தான் இருக்கு புரியதா சுத்தமான ஒரு இடத்த நாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பீடம் போட்டு அதில் வந்து அம்பாளுடைய மகா துருகிரசுந்தரியினுடைய சித்திரப்படத்தை வைக்கலாம் இல்லது கும்பத்தில் ஆவாகனம் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லது அரிசி பருப்பில் வைக்கலாம் தனதானியங்களில் வைக்கலாம் இல்லை பொன் காசில் வைக்கலாம் எப்படி எது முடியுமோ அது ஒரு ஒரு சந்தனக்கட்டையை கூட வச்சுக்கொள்ளலாம் ஏன்னா அது வந்து தேவலோகத்தை சேர்ந்தது சந்தன மரம் கடம்ப வருஷம் அம்பாவுக்கு ரொம்ப பிரியமானது கடம்ப வருஷத்தினுடைய ஒரு 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 இலையோ ஒரு குச்சியோ இல்லைனா ஒரு தண்டு அங்கே வச்சா கூட போயிடும் எல்லா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கல எட்டு விதமாக பகவானுடைய சின்னங்களை உருவாக்கவும் பூஜை மனஸ்காரங்கள் பண்ணுறதுக்கு உள்ளதான ஏற்பாடு செய்யலாம் அப்படின்னு வழிபடுறதுக்குள்ளதான உபாயங்கள் உபாதிகள்லாம் அப்படி இதில் வந்து இந்த அம்பாளுடைய சித்திரப்படம் வச்சு அதுக்கு அலங்காராதிகள்லாம் பண்ணி சித்திரப்படம் தான் சர்வசாதாரணம் எல்லா வீடுகளில் இருக்கிறது பிம்பத்தபடியோ ரஜத பிம்ப வெள்ளியில பிம்பம் இருக்கு இரண்டு பிம்பம் இருக்கு மஞ்சள் நாள பண்ணலாம் எப்படியோ ஒரு இறைவனுடைய ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு இறைவனுடைய ஒரு பிரசன்ஸ் தெரிவிக்கக்கூடியதான ஒரு ஒரு விக்கிரகம் இல்லைனா ஒரு படம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் அப்புறமா வந்து அந்த படத்தை பார்த்து இல்லைனா அந்த அப்ஜெக்டை பார்த்து நாம் சொல்லணும் அம்மா நான் வந்து சௌந்தரலகிரிங்கிறதான இந்த மகா தோத்திரத்தை வந்து ஜபபாராயணம் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய இஷ்டகாமியார்த்தத்தை வந்து நீ நடத்தி கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு இஷ்டகாமியார்த்தம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா உன்னோட திருப்திக்காக நான் ஜபம் பண்ணுறேன் தயவு செஞ்சு இந்த ஜபத்தை வந்து காது கொடுத்து கேட்டு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாயா அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கொள்ளணும் தெய்விக்கிட்ட தெரிகிற பாஷையில் பேசலாம் எல்லா பாஷைகளுக்கும் அம்பால் தான் காரணமாக இருக்கக்கூடியவள் தெரியுதா அப்புறமா வந்து நல்ல ஒரு திருவிளக்கு ஏற்றி வைக்க வேண்டும் பஞ்சமுகம் அல்லது திமுகம் அல்லது ஏகமுகம் எதானாலும் பரவாயில்லை இல்லை திருமுகம் துர்காலட்சுமி சரஸ்வதியாகவும் சிலை பாவனம் பண்ணுறது உண்டு இப்படி ஒரு நல்ல திருவிளக்க ஏற்றி வைத்து அதற்கு முன்னாடி ஒரு திருகோண சக்கரத்தை வை வைக்கணும் அரிசி மாவுனால குங்குமத்தினால எல்லாம் கூட பண்ணலாம் இதை திருகோண சக்கரத்தை விரைச்சு அதுக்கு நட்ட நடுவே ஒரு விற்தாகாரத்தை உருவாக்கி அதில் வந்து ஹ்ரீம் அப்படிங்கிறதான பராசக்தியினுடைய பீஜாட்ச மந்திரத்தை எழுத வேண்டும் ஹ்ரீம் ஓம் பல இடங்கள் நான் வேக்கம் பண்ணியிருக்கேன் இனி நான் வேக்கம் பண்ணி இந்த ஒரு எபிசோட்லேயும் எங்கேயாவது வரும் சொல்கிறார் பற்றி அந்த முன்னாடி எழுதி அதாவது வரைச்சு இந்த சித்திரப்படத்தை வைக்க வேண்டும் இதுதான் ஃபஸ்ட் இருக்க வேண்டும் இதுக்கு பின்னாடி விளக்கு அதுக்கும் பின்னாடி வந்து அம்பாளுடைய படமோ இல்லை விக்கிரகமோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறமா குரு வந்தனம் பண்ணணும் குரு பிரம்ம குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரகா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவேர்மா அப்படிங்கிறதான குருவனுடைய மந்திரத்தை சொல்லி அவங்களுடைய குரு அல்லது ஆதிசங்கர பகவத் பாதிரியே நேரடியாக குருவாக பாவனை பண்ணனம் சுதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாரம் பாத சங்கரம் லோக சங்கரம் சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மக்குல ஆச்சாரிய பஜந்தம் வந்தே குரு பரம்பரா சர்வ வேதாந்த சித்தாந்த கோச்சரம் தமகோச்சரம் கோவிந்தம் பரமானந்தம் சத்குரும் பிரணதோஸ்மிகம் அப்படிங்கிறதான குரு வந்தனத்தை பண்ணி மாதா பிதா குரு தேவதா அபியோ நமோ நம அப்படின்னு நமஸ்காரத்தை பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்ததாக சங்கல்பம் பண்ணணும் மமோபாத சமஸ்த துருதக்ஷேதராசி பரமேஸ்வர பிரீத்தத்துவம் மகா துருபுரசுந்தரி பிரீத்தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான சங்கல்பங்களை பண்ணணும் சங்கல்பத்துக்கு முன்னாடி பிராணாயாமம் ரொம்ப முக்கியம் பிராணாயாமத்தில் வந்து பிராணாயாமம் எல்லா விதமான சுத்தியும் கொடுக்கும் உள்ள வெளியே எல்லா சுத்தியும் கொடுக்கும் அது அந்த முகம் பகுர்முகம் சர்வோதோன் முகமாக இருக்கக்கூடியதான் சர்வ விதமான சுத்தியும் கொடுக்கக்கூடியது பிராணாயாமம் பஞ்சகப்பியம் சாப்பிட்றதுக்கு சமம் தான் பிராணாயாமம் அதற்கு அடுத்ததாக ஆவாகன பூஜை பண்ண போகிறோம் நம்ம எதுக்கு ஆவாகன பூஜை அப்படின்னா எல்லா விதமான உபச்சாரங்களையும் கொடுக்கறதுக்காக அதற்கு அடுத்ததாக புஷ்பார்ச்சனை செய்ய வேண்டும் புஷ்பார்ச்சனை பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து தூப தீப நிவேத்தியங்களை பண்ண வேண்டும் அதன் பிறகு ஜபம் பண்ணக்கூடியதான தியானம் ஜபம் பண்ணக்கூடியதான சங்கல்பம் செப்பரேட்டு அதாவது நம்ம என்னத்தை உத்தேசம் பண்ணி என்ன பர்டிகுலர் அந்த ஸ்தோத்திரத்தை நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் அந்த நூறில் ஏதாவது ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை நாம் அடைவதற்காக காமிய மார்க்கமாக இதை வந்து ஜபிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த அதுக்கு தேவையானதான அந்த சங்கல்பம் தியானம் பண்ண வேண்டும் அதுக்கு அடுத்ததாக 
நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட அந்த ஸ்தோத்திரத்தை வந்து குறிப்பிட்ட சங்கியா எவ்வளோ அவ்வளோ நம்பர் ஜபம் பண்ணி கடைசி வந்து பிரார்த்தனை நமஸ்காரத்தை பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்ததாக சர்வம் ஜெகசம்பார்ப்பணம் அஸ்து அப்படின்னு சொல்லி சிவசக்திக்க அர்ப்பணம் அஸ்து அப்படின்னு சொல்லி ஜனத்தை கயிறெடுத்து அம்பானுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பணம் செய்யணும் அல்லது அந்த கோலம் போட்டு போமே அதாவது சித்திரம் வச்சிருப்போமே அந்த ஹிரீம் அப்படிங்கிறதாங்க அது அதை அப்படியே வச்சுட்டு முடியும் அதில் யாரும் நம்ம மெதிக்கெல்லாம் கூடாது அதனால் கடைசியில் இப்போ அழிக்கணும் இதை அதை அதை ரட்சியாக இட்டுக்கலாம் அதுக்கு பிறகு அந்த பொட்டியை தூக்கி எங்கேயெல்லாம் கூட்டு போடக்கூடாது போடக்கூடியதான் ஒரே ஒரு இடம் தென்னை மரத்தினுடைய பாதத்தில் குழி தோண்டி அதுக்குள்ளே போடணும் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து டெய்லி ரட்சையாக விட்டுக்கலாம் இப்படி இருக்குது இதில் அப்புறமா நான் எங்கேயாவது சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணி முறைப்படியாக நம்ம வந்து பூஜை புனஸ்கார ஆதிகள் ஆவாகன பூஜை எல்லாம் பண்ணி இந்த ஸ்தோத்திரங்களை எல்லாம் ஜபம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இஷ்டகாமியாத்தத்துக்காக சங்கல்பம் எடுத்து பண்ணி கடைசியில் வந்து எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் மந்திரம் இருக்குது முறை இருக்குது அதை நான் வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு எபிசோடில் வியாக்கியானம் பண்ணுறேன் பிகாஸ் அதை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நிதானமாக நிறுத்தி மந்திரத்தை சொன்னால்தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போதைக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை இந்த சௌந்தர் லகரி ஆனந்த லகரிங்கிறதான தத்துவம் என்ன இதில் அம்பாலை எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் ஆதிசங்கர் பகவத்பாதர் ஆதிசங்கர் பகவத்பாதர் நம்மளை வந்து அப்படியே அம்பாலோட சந்நிதியில் கொண்டு நிறுத்துறார் அந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்க கேட்க அவ்வளோ இனிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதான தத்துவத்தை தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மிச்சம் அடுத்த சங்கத்தில் பார்ப்போம் நம சிவா